ഈ അന്ത്യനാളിൽ ഈ കല്ലിന് ഇതെല്ലാം കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്റെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അത് കാരണം എതിർ ക്രിസ്തു ഈ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതങ്ങനെയുള്ള ഒന്നാണ് ഇനി ഗബർ പൂജയുടെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന് എതിർക്കുന്ന കൂട്ടരും ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിനകത്തുണ്ട് ഗബറിനെ എതിർക്കുന്നത് അല്ല എന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ നമുക്കതൊരു പൊതു നിയമമായിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പൊതു നിയമം എന്നുള്ള നിലയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അടുത്തത് ബി കെ എം ആണ് ബി കെ എം നമ്മള് പല പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സഹോദരിയാണ് സഹോദരി ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ കറുത്തകലും വിഗ്രാരാധന എന്നുള്ള വിഷയമാണ് അത് താങ്കൾ ആദ്യം മുതലായിട്ട് ആദ്യം മുതലേ ഇതിന്റെ വിഷയാവതരണം കേട്ടതാണ് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് കേട്ടില്ല കുറച്ചൊക്കെ കേട്ടു ഓക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാൻ പറ്റോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാം എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ വിഷയാവതരണം മുഴുവനും കേട്ടിട്ടുമില്ല അന്നേരം ഈ സൗകര്യം സംസാരിക്കുന്നത് ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തെളിവുകൾ ചോദിച്ചിട്ട് തരാത്ത ഒരു സൗകര്യമാണ് താങ്കൾ അതിപ്പോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കുറച്ച് സമയം ഓഡിയൻസിൽ ഇരിക്കുക അതിനുശേഷം കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വരണ്ട ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ നോക്കിയിട്ട് ആ പുസ്തകത്തിനെ നിരൂപണം ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഹെഡിങ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയാൻ വരുന്നത് മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയുടെ പേര് കണ്ടിട്ട് ആ സിനിമയെ നിരൂപണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും അത് ശരിയായ കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു പുസ്തകത്തിനെ നിങ്ങൾ വിമർശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുസ്തകം വായിക്കണം ഒരു സിനിമയെ നിങ്ങൾ വിമർശിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിനിമ കാണണം ഒരു പ്രഭാഷണത്തെ നിങ്ങൾ വിമർശിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പ്രഭാഷണം കേൾക്കണം അതൊരു സാമാന്യ മര്യാദയാണ് ആ മര്യാദ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ട് വരും ഞാൻ ആ സൗകര്യം അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനുള്ള കാരണം പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാൽ നമുക്ക് എവിഡൻസുകൾ ഇല്ല ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് എന്റെ ഇത് തഫ്സീർ എന്റെ മടിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്റെ മേശപ്പുറത്തിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ തഫ്സീർ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അരമണിക്കൂറിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് വെറുതെ സംസാരം നടത്തി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അതെ അതെ അതിപ്പോ അങ്ങനെ അത് ആ വരുമ്പോഴേ നമ്മള് ഓരോരുത്തരെ നമ്മളിപ്പോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് സൗദി ചേച്ചിയാണ് സൗദി ചേച്ചി എന്താണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് അറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം എന്നതാണ് സത്യം കാരണം എനിക്ക് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ സംവാദ ഗ്രൂപ്പുകളിലാണ് ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മായെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അറിയോ ഉമ്മാക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞമ്മാരോട് ചോദിച്ചു അവർക്കറിയില്ല ഞങ്ങളെ ബല ബന്ധുക്കളോട് ചോദിച്ചു അവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ മദ്രസയിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കറിയില്ല ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മിക്കവാറും ഹദീസിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും തന്നെ നമുക്കറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് വിഷാവതരണം നന്നായിരുന്നു ഞാൻ മുഴുവനും കേട്ടു ചാക്കോ പാസ്റ്ററൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് അമ്പലത്തിലെയും ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ താരതമ്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അപ്പം ശരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഒരു അമ്പലത്തിൽ നടക്കുന്ന അതേപോലത്തെ ഒരു ഇതാണ് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലായാൽ ഒരുപാട് പേര് സത്യം ഗ്രഹിക്കും സത്യത്തിലേക്ക് വരുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എനിക്ക് അനിൽ ബ്രദറിനോടാണ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് അനിൽ ബ്രദർ കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് അനിൽ ബ്രദറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മെസ്സഞ്ചർ വഴി പക്ഷെ എനിക്കൊരു സംശയം ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കറുത്ത കല്ല് പാപം വലിച്ചെടുക്കും എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഹദീസിലും ഖുറാനിലും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ കറുത്ത ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പാപം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് ഖുറാനിലോ ഹദീസിലോ പറയുന്നുണ്ടോ അതാണ് എന്റെ ഒരു സംശയം ഇല്ല ബ്രദറെ പാപത്തിന്റെ
ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പാപപരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാനാവും അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബ്രദറെ കൃത്യമായൊരു ഭാവപരിഹാര നിർദ്ദേശം ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇല്ല അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ ഭാവം മോഹിച്ചു കൊടുക്കും അത്രേ ഉള്ളു അള്ളാഹുവിന് കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു മോഹിച്ചു കൊടുക്കും അത്ര മാത്രമേ പറയുന്നു അല്ല വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് പാപം ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാപം ചെയ്യാത്തവരെ മാറ്റിയിട്ട് പാപം ചെയ്യുന്നവരെ കൊണ്ടുവരും എന്നോട് അള്ളാഹു ഒരു ഹദീസിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം പാപം ചെയ്യാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അവനെ മാറ്റിയിട്ട് പാപം ചെയ്യുന്നവരെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഹദീസിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അതിപ്പോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇവിടെ പാപം ചെയ്യാതെ ഒരു മിനിറ്റ് പിന്നെ അനിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞത് പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമാണ് മതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പറയുന്ന പാപത്തോടു കൂടെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ളൂ ശിക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ 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 അപ്പം പിന്നെ ഈ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അതിന് ഫോളോ ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് പിന്നെ ഈ പാപത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തോട് കൂടിയാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതും മുഹമ്മദിനെ പോലും പാപത്തോട് കൂടിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ ഹദീസിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ചില ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചേൽപ്പിക്കുക ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം ഇവിടുത്തെ സുന്നി പണ്ഡിതന്മാർ നിർമ്മിച്ചതായ സമ്പൂർണ്ണ ഇസ്ലാം ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ഹദീസിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാനിവിടെ വായിക്കാം അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് സംഗതി ബോധ്യമാവും പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹദീസിൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ബനു ഇസ്രായേൽ ഗോത്രക്കാരുടെ ഗോത്രക്കാരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം രണ്ടാളുകൾ എന്നെ സമീപിച്ചു അവർ എന്റെ വയർ കീറി എന്റെ ഹൃദയം പുറത്തെടുത്തു ആ ഹൃദയവും കീറി അതിൽ നിന്ന് കറുത്ത ഒരു ചോര കട്ടയെടുത്ത് പുറത്തു കളഞ്ഞു ഹള്ളു ശൈത്താൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ചോര കട്ട എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണമേ ഹള്ളു ശൈത്താൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ചോരക്കട്ട എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അതിൽ 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 തിരുമേനിയുടെ ഹൃദയ തിരുമേനിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആ ആ തിന്മയെ തിരുമേനിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തിരുമേനിയുടെ ഹൃദയം കീറിയത് ഹള്ളു ശൈത്താൻ എന്ന ഇബിലീസിന്റെ കേന്ദ്രമായ രക്തക്കട്ട നബി തിരുമേനിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു പടച്ചതിന്റെ രഹസ്യം എന്തെന്ന് ഇമാം സുഖിയോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു തിരുമേനിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് പടയ്ക്കുകയും തിരുമേനിയുടെ തിരുമേനിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നീക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല അഞ്ചു പ്രാവശ്യം മുഹമ്മദിന്റെ നെഞ്ച് കീറി തിന്മയെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് ഒരു ദിവസത്തെ നൂറ് പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് വേറെ ഉണ്ട് അപ്പം തിന്മയോടുകൂടെ സൃഷ്ടിച്ചു വിടുന്നു എന്നും ഹള്ളു ശൈത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന തിന്മയുടെ ചോരക്കട്ട മുഹമ്മദിന്റെ ഹൃദയത്തിലും എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിലും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിറക്കി വിടുന്നത് അള്ളാഹു ന്റെ വിഷയം സൊഹീഖ് മുസ്ലിം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി ഒമ്പത് സൊഹീഖ് മുസ്ലിം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി എട്ട് എ സൊഹീഖ് മുസ്ലിം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി എട്ട് ബി അവനാൽ എന്റെ ജീവൻ ആരുടെ കയ്യിലാണ് നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നിൽക്കുകയും പാപം ചെയ്യുകയും അള്ളാഹു നിന്ന് പാപമോചനം തേടുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ പകരം വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണത് അപ്പം പാപം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഒരു മൂല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് പാപം ചെയ്യാം അതിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ചോദിച്ചാ ഹലോ സത്യ എനിക്ക് സംസാരിക്കാലോ അല്ലെ ആ സംസാരിക്ക സംസാരിക്ക ഈ വിഷയം ആ ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒരു തിയോ ഈ അജറുള്ളാസ് അസ്വാദിന്റെ തിയോളജിക്കൽ സൈഡല്ല എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഇതൊരു പഠന പരമ്പരയാന്ന് പറ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സംഭവങ്ങളാണ് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു ആരോ ഇവിടെ ചോദിച്ചു ഈ ഹജറുള്ള അസുഹാദ് അവിടെ വരുന്നതിന് മുന്ന ഈ മക്കയിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പറയാൻ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും അതിന് അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതെ 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 അപ്പം അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ആക്ച്വലി നമ്മള് ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെക്ക എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എട്ട എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തോടു കൂടിയ നമുക്ക് ചരിത്രപരമായിട്ട് അതിന് അങ്ങനെ ഒരു പട്ടണം നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവുള്ളൂ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇതിലെ പലർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആകെ ടോൾമിയുടെ ഒരു റഫറൻസ് മാത്രമാണ് അതിൽ മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ മെക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെക്കോർബാനോ മറ്റാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് ഡിയോഡോറസ് എന്ന് പറയുന്ന പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരാള് അത് ഇന്നത്തെ മെക്കയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് അത് മെക്ക പട്ടണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ അത് പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ഡിയോ ഡിയോഡോറസിന്റെ ആ ആ ഒരു തിയറി വന്നതിന് ശേഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ള പല ചരിത്ര രേഖകളും പറയുന്നത് അന്ന് ടോൾമി ഉദ്ദേശിച്ച മെക്ക അതിൽ തെളിവുകളൊക്കെ ആ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഗൾഫ് ഓഫ് അക്വബ എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് ഇന്നത്തെ ടർക്കി സിറിയ ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം പഴയ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെയാണ് ആ ക്ഷേത്രം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് അന്ന് മെക്ക എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഒരു നയന്റി നയൻ പേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ചരിത്രമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ഒരു നയന്റി നയൻ പേഴ്സന്റും ഉറപ്പാണ് ടോൾമിയുടെ മെക്ക ഈ പറയുന്ന മെക്ക അല്ല ഇന്നത്തെ മെക്ക അല്ല ഈ പറയുന്ന മെക്ക ആണ് എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഉറപ്പുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഹജ്റുൽ അസ അസ്വാദ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ അതിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പല പല തിയറികളുണ്ട് ഈ ഹജ്റുൽ അസ്വാദിനെ പറ്റിയിട്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ഉള്ളത് എൽക്കാബുലസ് സ്റ്റോൺ എന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അമ്പലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കറുത്ത കല്ല് എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കറുത്ത ആ ഒരു കറുത്ത കല്ലായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ ഈ ആ അമ്പലത്തിലെ അവിടുത്തെ ഒരു പുരോഹിതൻ ആണ് പിന്നീട് അതായത് എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്നില് റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും അയാളുടെ പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്ന മാർക്കസ് അന്റോണിയോസ് നോമറ്റിയാണ് അയാളുടെ പേര് പക്ഷെ അയാളെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എൽക്കാബുലസ് എന്നാണ് അയാളെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കാരണം അയാൾ ചക്രവർത്തി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാള് പുരോഹിതനായിരുന്ന ഈ അമ്പലത്തിലെ കല്ല് കല്ല് അയാൾ റോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അത് ഒരു അത് അവിടുത്തെ ഈ റോമിൽ ഒരുപാട് ദേവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിലെ പ്രധാന ദേവനായിട്ട് അയാൾ ഈ കല്ലിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കും ഈ ഈ കല്ലിന്റെ എൽക്കാബുലസ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഫുൾ ഫോം തന്നെ ഇലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുന്നും പിന്നെ അതുപോലെ ഗബൈൽ ഗബൈൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുന്നു ആണ് ഈ എൽക്കാബുലസ് എന്നുള്ള ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ അർത്ഥം പർവ്വതങ്ങളുടെ ദേവൻ എന്നാണ് അതായത് വലിയൊരു പാറ അതാണ് ആ കല്ലിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കല്ലിന് ഒരുപാട് മറ്റേ ഇതേപോലെ സ്വർഗത്ത് നിന്ന് വന്നതാണെന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം ഇന്നത്തെ ഈ ഹജ്റുൽ അസ്വാദിന്റെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഈ കല്ലിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ റോമിലേക്ക് ഈ കല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടുത്തെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ പുരോഹിതന്മാര് ഈ രാജാവിനെ എതിർക്കുകയും ഈ രാജാവിന് പിന്നീട് കുറെ വർഷം അയാൾ ഭരിച്ചു എങ്കിലും ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഈ ചക്രവർത്തി പദം പോയും പോവുകയും അയാൾ പിന്നെ തിരിച്ച് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ ഈ കല്ല് കൊണ്ടുവെക്കുകയും ചെയ്തു ആ കല്ല് പിന്നീടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ആക്രമണത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ആ അമ്പലം തകർന്നു പോവുകയും ഈ കല്ലിനെ അവര് പൊടിച്ചു കളയുക ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിലെ ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ആ അമ്പലമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു പഴയ മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ ഇതാണ് ഇരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഇന്നുള്ളത് 
അപ്പൊ ആ അതിന്റെ ഒരു ഒരു തിയറി എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കല്ല് പിന്നീട് പെട്രയിൽക്ക് വരികയും ഈ പെട്രയിൽ അതായത് രണ്ട് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടോട് കൂടി പെട്രയിൽക്ക് വരികയും നമുക്കറിയാം ഡാൻ ഗിബ്സന്റെ പെട്ര ഹൈപ്പോത്തസിസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പെട്രയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള മെക്ക അല്ലാണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന മെക്ക അല്ല എന്നും ഉള്ള വാദാണ് ഡാൻ ഗിബ്സന്റെ ഈ പെട്രയിൽ ആ കല്ല് ഒരു പ്രധാന ആരാധ്യ വസ്തുവായിട്ട് വെക്കുകയും അതിനെ പിന്നീട് ഒരു എന്താ പറയുക ഇന്നത്തെ ഈ അജ്രുല്ലാസ്വാദിന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളുള്ള കല്ലായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത്രയും മതിയെങ്കിൽ ഇത്രയും മതി ഇനി പെട്രയിന്ന് എങ്ങനെ മെക്കേൽക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതും അതിന്റെയും ഒരു തിയറി അത് ഡാൻ ഗിബ്സന്റെ തിയറിയാണ് പറയണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം ഹെറോദിയൻ റോമൻ ഹിസ്റ്ററി വോളിയം ടൂലാണ് ഇതുള്ളത് അത് മതിയോ റെഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ തപ്പണം ഇതാണ് അതിന്റെ ബുക്കിലാണ് അത് ഉള്ളത് ഇനി പേജ് നമ്പർ ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തപ്പ അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അതേപോലെ ഈ ഇതിന് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു ബുക്കിലും ഉണ്ട് ബൽമാറ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈ മറ്റേ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് അതിന്റെ പേജ് നമ്പറിന്റെ റെഫറൻസ് എന്തെങ്കിലുണ്ട് പേജ് നമ്പർ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ബെല്ലാമറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് എഴുതിയിട്ടുള്ള ബുക്കിൽ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറെ കോയിൻസ് ഉണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡി പി ആയിട്ട് ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം ഈ എൽക്കാബുല സ്റ്റോണിനെയും എന്റെ കയ്യിൽ അതിന്റെ ഞാൻ തന്നെ അത് എഴുതിയിട്ട് നമ്മുടെ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിൽ അത് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചാക്കിട്ടും ഇനി പെട്രാറ്റു പെട്രാറ്റു മെക്കാന്നുള്ളതും വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ യേശു മാത്രം ദൈവം ഹലോ യേശു മാത്രം ദൈവം ആ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതെ അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറഞ്ഞാല് ഈ മക്കത്ത് ഒട്ടക അതായത് ഞാനൊരു രണ്ടായിരം കാലഘട്ടത്തില് നമ്മുടെ കൊണ്ടോട്ടി എയർപോർട്ടിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോ ഒരു മുസ്ലിം എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഇസ്ലാമിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ വിദേശത്ത് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യാം അതേപോലെ മക്കത്ത് ഒട്ടകത്തെ ഇറക്കുന്ന വിലയാണെന്ന് വിവരാന്ന് എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം കാല കാലത്തില് അപ്പൊ ഈ മക്കത്ത് ഒട്ടകത്തെ ഇറക്കുന്ന ഒരു 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 ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു ഹിന്ദുവോ പിന്നെ ഇത് മുസ്ലിമിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മക്കത്ത് ഒട്ടകത്തെ ഇറക്കുന്ന വില ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ മക്കത്തിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു ശരിക്കും ചോരക്കുടിയനായ ദൈവമാണോ എന്നുള്ളത് എന്റെ ചർച്ച അതിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല പിന്നെ ഒരു ഹദീസില് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മൃഗങ്ങളുടെ രക്തമാണെന്നുണ്ട് പറഞ്ഞേ അപ്പം നമുക്ക് ആലങ്കാരിക ഭാഷയിൽ ചോരകുടിയനാന്ന് തന്നെ വേണേൽ പറയാം അതായത് ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങളിൽ വെച്ച് ഹജ്ജ് ഇങ്ങനെയാണ് ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങളിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം രക്തം ചൊരിയുന്നതാകുന്നു മൃഗബലിയാകുന്നു എന്ന് കൃത്യമായ ഹദീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ചോര കൂടിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് ചോര ഇഷ്ടമാണ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിനും പ്രമാണമുണ്ട് കൈ വെട്ടാൻ കാല് വെട്ടാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ വെട്ടാനായിട്ടുണ്ട് പ്രമാണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന വീണ് പോയ ദൂതന്മാരല്ലേ അതിലെ ഏതൊരു ദൂതനായിരിക്കും 
അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ വ്യാഖ്യാനോ നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത കാര്യം നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് ഒക്കുക അല്ല എനിക്ക് അത് സംശയം അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ പറഞ്ഞെങ്കിലും എന്ന വീഴ്ത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഓർക്ക് അന്ന് നമ്മളോട് ദൈവം കർണ കാണിച്ചോണ്ട് നമ്മള് സത്യം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഞാൻ വായിക്കുന്ന കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കാം ബ്രദർ ഇപ്പൊ ആദ്യം ചോദിച്ചതിന് ഒരു ഹദീസ് വായിക്കാം സുന്നു തിർമതി അധ്യായം പതിനേഴ് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേജ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ആയുഷയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു പെരുന്നാൾ ദിനത്തിലെ കർമ്മങ്ങളിൽ രക്ത ഒഴുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മൃഗബ മൃഗബലിയേക്കാൾ അള്ളാഹുവിനെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കർമ്മം ഒരു മനുഷ്യനും ചെയ്യുന്നില്ല അന്ത്യനാളിൽ അവ അവയുടെ കൊമ്പും കുളമ്പും രോമവുമായി വരും രക്തം ഭൂമിയിൽ പതിക്കും മുമ്പ് അത് അള്ളാഹു മുങ്കൽ സ്ഥാനം പിടിക്കും അതിനാൽ അത് സന്തോഷപൂർവ്വം നിർവഹിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ബ്ലഡ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അള്ളാഹു കുടിക്കുന്നു അല്ലാണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ശരി അപ്പം സംശയം തീർന്നല്ലോ ബ്രോ സംശയം തീർന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അടുത്ത അടുത്ത ആള് പളനി മുസ്തഫ അല്ല അതിനു മുമ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട് മുസ്തഫ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത പളനി പളനി സഹോദര കേൾക്കാമോ അത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല തോന്നി ഗിബോർ ഹലോ യാ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയട്ടെ കുറച്ച് അറിവുകൾ അതായത് ഇതിൻ്റെ ചാക്കോ ബ്രദറും ഹനിൽ ഹനിൽ ബ്രദറും കൂടെ തന്നതിന് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അന്ത്യകാലങ്ങളും നമ്മുടെ ബൈബിളിലുള്ള അന്ത്യകാലവും കൂടെ ഒക്കെ ഒരു താരതമ്യ പഠനത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ലിങ്കുകൾ കൂടിച്ചേരാം അപ്പം എനിക്കൊരു ചോദിക്കാനുള്ള ചാക്കോ ബ്രദറാണ് എന്നാൽ അതായത് അത് ഏത് ഇല്ല ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തുടക്കം തൊട്ടേ കേട്ടിരുന്നു എങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് ആദ്യം ഇത് ഇരുന്ന ഇബിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്താൻ എന്നല്ലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇതിൽ അപ്പൊ സാത്താന്റെ ക്ഷേത്രമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കോട്ടിങ് ഏതായിരുന്നു അത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ വായിക്കണോ അതോ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ വായിക്കണോ ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ഈ സംഗതി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം പേജ് മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് അവിടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വിഗ്രഹങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പുരുഷൻ അസാഫ് എന്ന് പറയുന്ന പുരുഷൻ കൈല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീയെ വലിച്ചെഴുച്ച കാബ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് എന്ന് വിഭചരിച്ചുവെന്നും വിഭചാരം അനന്തരം രണ്ടുപേരും വിഗ്രഹങ്ങളായി പോയെന്നും ആ വിഗ്രഹങ്ങളെടുത്ത് ആ സഭാ മാറുവ കുന്നുകൾ സ്ഥാപിച്ചുവെന്നും അതിനുശേഷം പിന്നീട് സംസത്തിന്റെ അവിടെയൊക്കെ വന്നുവെന്നും പിന്നീട് അതിനകത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചുവെന്നും മുഹമ്മദിനെ ശപിക്കുവാനായിട്ട് മനാത്ത കൂടാതെ അസാബ് കൈലി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അഭിവചരിച്ചതായ ആ രണ്ട് കല് ആ കൽ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരെടുത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനത് വീണ്ടും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എനിക്ക് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് കേറിക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് കേറിക്കോ കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് കേറിക്കോ ഹലോ ചാക്കോ പാസ്റ്റ ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് കേറിക്കോ കേൾക്കുന്നില്ല അല്ല അനിൽ ബ്രദർ ഞാൻ എന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാലോ അല്ലേ ഓക്കെ ആ ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ അതായത് ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഇതില് ഇപ്പൊ ഈ 
ഈ കറുത്ത കല്ലു ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ മെക്കയില്ല എന്നാണല്ലോ ഈ മെക്ക നശിച്ചു പോകുന്നു ഇവർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ബൈബിളിനും അതിന് അനുകൂലമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു വാചാണ് നമ്മുടെ മഹദിയം ബാബിലോണ്ടെ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഇവർ നശിച്ചു പോകാൻ കാര്യം എന്തായിരിക്കും ഇവരുടെ മെക്കയത് അതിൻ്റെ അതായത് ചരിത്ര അല്ല ഇവരുടെ ഇതിൽ പറയുന്നതിൽ ായിട്ട് <laughs> 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 ഇല്ല ഇല്ല ഈ ദജാലിന്റെ കാലത്തും ദജാലിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തും കാബയെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ഹദീസ് ഉള്ളത് അത് കാബ നശിക്കും എന്ന് പറയുന്നില്ല ദജാല് ആക്രമണം അഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ ഇസാൻ അബി ഇറങ്ങി വന്ന് അവനെ വധിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കാബ അവിടെ നിലനിൽക്കും തന്നെയാണ് ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത മുസ്തഫയോടാണ് മുസ്തഫ താങ്കൾ വിഷയാതരണം മുഴുവൻ കേട്ടല്ലോ അല്ലേ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും കേൾക്കാം കേൾക്കാം വിഷയാതരണം മുഴുവൻ കേട്ടതല്ലേ കേട്ടു 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 അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിന് അവസാനമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരാൾ ഇദ്ദേഹം ആദ്യം വന്നിട്ട് വിഷയം കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോയാളല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ വിഷയം കേൾക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ കേട്ടു പറഞ്ഞു അതിന് സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ സഹോദര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും സംസാരം പേടി വരും സാധനമുണ്ട് ഒരു ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാതെ പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ നോക്കി അതിന്റെ പേര് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് വിമർശിക്കുന്ന അതിനെ ഘോര ഘോര കണ്ടം കണ്ടമായിട്ട് വിമർശനം എഴുതി കൂട്ടുന്നു എന്ത് കാര്യം അതിനകത്തുള്ളത് പേരല്ല വിഷയം അതിന്റെ ഉള്ളടക്കമല്ലേ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ എങ്ങനെയാണ് വിമർശിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനത്തിന് ഇവർക്ക് അത് പിടികിട്ടിട്ടില്ല ഹ്യൂമാർ ചുമ്മാ പേര് നോക്കിയിട്ട് ആ ഉടായ്പ് കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ സംവാദത്തിനല്ല നിൽക്കുന്നത് സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും തുല്യ അവസരമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് വേറെ അതായത് നിങ്ങൾ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നട്ടെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാ നമുക്കത് വേറെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് അവരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറി വന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾ തരുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശരിയായ മാന്യതയോടെ മര്യാദയോടെ ഉപയോഗിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതലേ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണം തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതലേ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ അല്ലാതെ ചുമ്മാ ആ തലക്കെട്ട് കേട്ട് ഇതാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാൻ വരണ്ട ആ പരിപാടിയൊക്കെ കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഇതിന് ഞങ്ങൾക്കല്ല പ്രശ്നം വരാൻ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനകത്ത് ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സത്യാന്വേഷണത്വരയോട് കൂടെ ഇത് അറിയാനും പഠിക്കാനും വന്നിരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ അനേകരുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ അവരെങ്കിലും അതിനകത്ത് വിട്ടുപോകരുത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയാൻ വരണം നിങ്ങൾ വരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ ഓർത്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ വന്നിരുന്ന് കേൾക്കണം ഇത് മനസ്സിലായോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് നഷ്ടമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നത് ആ ബോധം നിങ്ങൾക്ക് അത് പണ്ട് ഇവർക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു ബ്രദറെ പണ്ട് ഇവർക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇപ്പൊ കാലം മാറി ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രമാണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അപ്പം വരുന്നവര് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ളവർ മാത്രം മേലിലേക്ക് കയറി വരിക അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരും 
മര്യാദകളായിട്ട് ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ എടുത്ത് താഴോട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനകത്ത് വിഷമിച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണോ പേടിയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇദ്ദേഹത്തോടെ ആദ്യമേ ചോദിച്ചു ആദ്യം കയറി വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു വിഷകരണം മുഴുവനും കേട്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് കയറി വന്നപ്പോഴും അന്നേരം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ താങ്കൾ എന്നാ താഴിലേക്ക് പോയിരിക്കും ഇത് മൊത്തം കേട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആൻഡ്രൈസ് കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് കയറി വെട്ടാ അപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ചു വിഷകരണം മുഴുവനും കേട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ജിമ്മി ബ്രദർ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്തെക്കാളും നന്നായി ഞാൻ ആ വിഷയം വിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നയം നയം ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കും അതായത് വിഷയാവതരണം ക്ലിയറായി കേൾക്കാതെ ഒരു ഈ ഈ ട്രൂത്ത് ഫെജേഴ്സ് ക്ലബ് റൂമിനകത്ത് ക്ലബിനകത്ത് വിഷയാവതരണം കേൾക്കാത്തവ ഇസ്ലാമിക സഹോദരങ്ങളെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു നയമാണ് അത് ഞങ്ങൾ ഈ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അതൊന്നൂടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനം തന്നെയാണ് എന്താ സാക്ഷി അപ്പോളജിസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്ന് മുതൽ റൂം ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതും ഫോളോ ചെയ്യുക കുറച്ച് സമയായിട്ടുള്ളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ മുതൽ പറഞ്ഞ റെഫറൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും താങ്കൾ കേട്ടിട്ടില്ല താങ്കൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ കേട്ടോളാം പക്ഷെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ എന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ കേറി വരുന്ന ഏതൊരാളും ആദ്യം മുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആറേകാലായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ വിഷയാവതരണം തുടങ്ങിയത് ആറേ മുക്കാൽ ഏഴുമണി വരെ വിഷയാവതരണത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ തുടക്കമായിട്ട് ചില വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു ആധികാരികമായിട്ട് അനിൽ ബ്രദറും ചാക്കോ പാർസും അവതരിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യ സഹോദരന്മാർ പലരും ഓരോ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി കേട്ടവർ മാത്രം മുകളിലേക്ക് കയറി വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പഠന ക്ലാസ് ആണ് പഠനത്തിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അവസരം തരുന്നതാണ് അതിനിടയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരരുത് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഷിജോൻ ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ടാണോ മൈക്ക് അല്ല ബ്രദറെ ഞാൻ പറയാൻ വന്നതേ ഹലോ ആ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ പൂർണമായി കേട്ടവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതില് ചിലപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നമ്മൾ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് അത്രയും സമയം ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റും ഹലോ അതായത് ഈ പൂർണമായി കേട്ടവര് മാത്രം ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അവതരിപ്പിച്ച വിഷയത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ആ വിഷയാവതരണം കഴിയുന്നവരെ ഇരുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉള്ളെന്നാ പറയുന്നതിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോട്ടെ അരമണിക്കൂറോ അരമണിക്കൂറോ പത്ത് മിനിറ്റോ ഒക്കെ കേട്ട പലരും കാണും അവർ കേട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അവര് അപ്പൊ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാലോ ആ വിഷയം അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അല്ല ബ്രദറെ അത് ശരിയാകില്ല ബ്രദറെ പക്ഷെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ പറയുമ്പോ അത് കാരണം ഇതിന് ബ്രദറെ അല്ല അല്ല ബ്രദറെ ഇത് കേൾക്കൂ ഇതിന് മുമ്പ് ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിനകത്തോ ഞാനുണ്ടല്ലോ ഒരേ വിഷയം എത്ര വട്ടം ഞാൻ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ ബ്രദറെ എത്ര പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാ ശരി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ മിനിറ്റാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു ടീം വരും അവനും കേട്ടിട്ടില്ല വീണ്ടും ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും ഇതിപ്പോ എത്ര പ്രാവശ്യം എന്റെ തൊണ്ടയാണ് പോകുന്നത് അതിന് മനസ്സില്ല ബ്രദറെ അത് വേണ്ടാന്നേ എന്തിനത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കാനല്ല നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പഠിച്ചോളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ബ്രദറെ ഇവ ർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത് ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ ആൾക്കാർ കൊഴിഞ്ഞു പോകരുതെന്ന് ഇവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ നമ്മളോട് ഇതിനെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇവർ ഖണ്ഡിക്കാൻ പറയട്ടെ അങ്ങനെ വരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ ആദ്യമേ തന്നെ ഇരിക്കണം പറഞ്ഞത് കഷ്ടപ്പെടാതെ പറ്റൊന്നുമില്ല ഇതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് അവർ വില കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം അല്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ ഉറക്കവും കളഞ്ഞ് രാത്രിയും പകലൊന്നും ഇല്ലാതെ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഒരു സാധനങ്ങൾ
അഭിപ്രായം ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് അതായത് താഴെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്നും മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വിഷ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റൂമിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമിൽ വന്നിരുന്ന് സിനിമയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന പോലെ വന്നിരുന്ന് കഴിച്ചുകൊള്ളണം ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇനി അങ്ങനെ ഇസ്ലാം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുവാണെ അവർ വന്ന് കേൾക്കുമായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാം വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേൾവിക്കുള്ള മനസ്സും അത് കേട്ട് സഹിച്ചിരുന്നിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ മനസ്സുള്ള ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ വിഷയത്തെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ തെറ്റില്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ സഹോദരന്മാരെ ഇഷ്ടം പോലെ ആകാം അല്ല ഷിജു ബ്രദറെ ഞാനതിന് ഇത് പറഞ്ഞുതരാം ഷിജു ബ്രദറെ അതായത് ഇവര് ഈ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ പത്ത് മിനിറ്റ് അവർ കേട്ടത് നിർത്തി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ അവസാനത്തെ കേൾക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് എവിടെ വെച്ച് കേൾക്കുന്നു അതിന് അവർക്ക് അതിനകത്തുള്ള ആ സംശയത്തിന്റെ മറുപടി കൂടെ നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ബ്രദറെ ആ പത്ത് മിനിറ്റ് അവർ കേട്ടതിനുള്ള അവരായി വരുന്ന സംശയം എന്താണോ അത് അതിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമോ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ പുള്ളി വന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സംശയം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിഷയാവതരണത്തിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മറുപടി പിന്നെ ആവർത്തിക്കേണ്ടി വരികയാണ് ഇത് പലവട്ടമായി ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അവര് ഇടയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു കേട്ടതിന് ചോദിക്കുന്നു ചോദിച്ച് ആ ചോദിച്ചു കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നലത്തെ തന്നെ ചർച്ചയിൽ കണ്ടില്ലേ ജരിബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഓരോ ചോദിക്കുന്നത് ജരിബ്രദർ ഓൾറെഡി ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പിന്നെയും വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് സംസാരിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലെ വെള്ളം പറ്റുകയാണ് ബ്രദറെ പിന്നെ 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 ഇത് തന്നെ മാത്രമല്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും വെറുപ്പുള്ള സംഗതി ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ നമ്മുടെ ചാനല് പഴയത് ഹാക്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ട് പോലും ഞാൻ ആ വീഡിയോസ് ഒന്നും വീണ്ടും ചെയ്യാതാത്തത് എനിക്കത് ആവർത്തിക്കാനുള്ള മടികൊണ്ടാണ് അത്രയും ആവർത്തിക്കാൻ അത്രയും മടിയുള്ള ഞാൻ ഒരേ ദിവസം തന്നെ ഒരേ ഹദീസ് പലവട്ടം പറ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയേണ്ടിയൊക്കെ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പറ്റില്ല ബ്രദറെ സോറി ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ഓക്കെ 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 പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നു വിഷയങ്ങൾ കേട്ടുകയാണെങ്കിലും എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത റോക്കി ആ അല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സോറി 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 കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കാം കേൾക്കാം ആ ഇത് ഏറെ കുറെ കാര്യം അനിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇവര് വിഗ്രഹ ആരാധന നടത്തുകയും ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളവരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യും ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ വലിയ രീതിയിലാണ് ഇവർ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിഗ്രഹാരാധകർ ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് അതിന് ഒത്തിരി തെളിവുകളുണ്ട് ഒരു തരത്തില്ല പല തരത്തിലാണ് ഇവർ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നത് ഒന്ന് കല്ലിനെ വലം വെക്കുന്നു കല്ലിനെ ഉമ്മ വെക്കുന്നു സാത്താന കല്ലെറിയുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഈ സഫ മറുവ പർവ്വതത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടിയിട്ട് ഓട്ടം അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലെ വിഗ്രഹ ഒരു ബിംബാരാധനയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി ഈ കാവേനെ പറ്റി ഈ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി ഇതിനൊരു ഡയറക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല നമ്മളെ ഭൂമിയുടെ ഷേപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാൽ ഇതിനൊരു ഡയറക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല പരമാവധി ഇതിന് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു അറേബ്യൻ ചുറ്റുവട്ടത്തു നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു കാബയിലേക്ക് നേരെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടില്ല അത് നേരെ പോകുന്ന നമുക്കറിയാലോ ഭൂമിയിലെ ചെരിവും ഇതൊക്കെ പരിഗണിച്ച് നേരെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടൂല എനിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം പോട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന അമേരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെക്സിക്കോ ഈ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു മുസ്ലിമിന് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ട് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അത് എങ്ങോട്ട് പോകും നേരെ പോകും അത് ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് പോയില്ല കാബക്ക് നേരെ പോയില്ല അഥവാ പോകണമെങ്കിൽ തല കുത്തി നിന്ന് നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതിന് ഈ കാവയുടെ കല്ലിന് വേറെ ചരിത്രമുണ്ട് അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞോന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ഇബ്ന് കസീറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കല്ലിന്റെ ചരിത്രം അത് ഈ എ ഡി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇബ്ന് കസീർ എഴുതി അതിൽ പറയുന്നത് ഒരു കുർമുദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് ഇറാഖിലത്തെ അദ്ദേഹം മക്കയിലെത്തി എന്നിട്ട് ആക്രമിച്ചു മുപ്പതിനായിരത്തോളം മുസ്ലിങ്ങളെ അദ്ദേഹം കൊന്നു അതിനുശേഷം ഈ കല്ല് കാവ പുള്ളി നശിപ്പിച്ചു അതിന്റെ മുകളിൽ കയറി അള്ളാവിനെ വെല്ലുവിളിയൊക്കെ നടത്തി ഈ ഈ കുർമുദി എന്ന് പറയുന്ന ആള് എന്നിട്ട് ഈ കല്ല് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഇറാഖി
ഒരു രാജാവ് ആക്രമിക്കാൻ യമൻ രാജാവായ അബ്രഹത്ത് കാബയെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു സംഭവം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലൂടെ ഇനി അതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ അതിനെയും മാറ്റിമറിച്ച് വല്ലതും ആണോ എന്നറിയത്തില്ല ഏതായാലും ആ സംഭവം കൊണ്ട് ആനയായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹു ശിലാവർഷം അങ്ങോട്ട് ചൊരിഞ്ഞ് ഈ വന്ന ശത്രുക്കളെല്ലാം തന്നെ ആക്രമിച്ച് എല്ലാവരും കൊന്നുപിടിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് ഈ സൂറ നൂറ്റിയഞ്ച് ഇറക്കുന്നത് അത് തന്നെ ആ സൂറയുടെ പേര് തന്നെ ആന എന്നാ പേര് ഏഹ് സൂറത്ത് ഫീല് അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്ന എട്ട് വാക്യങ്ങളിലെ ആനക്കാരാക്കാരോട് ആനക്കാരോട് നാം ചെയ്തെന്ത് നിനക്കറിയാമോ നാം ഏതാണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അത് അബ്ദുൾ മുത്തലിഫിന്റെ കാലത്ത് അതായത് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ആ യൗവന കാലത്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ സമയത്താണ് ഈ ആനക്കലഹം നടക്കുന്നത് അല്ല മറ്റൊരു സംഭവം ഞാൻ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചു കേട്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടുമില്ല ഞാൻ ആ ഡി പി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എൽക്കാബ്ല സ്റ്റോണിന്റെ ഡി പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഉള്ള ബുക്ക് വായിക്കണമെങ്കിൽ ഇയാൻ ഡേവിഡ് മോറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ബുക്കാണ് അത് ഇയാൻ ഡേവിഡ് മോറിസ് നടിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ കിട്ടും ഇത് ഞാൻ ഡി പി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നോക്കേണ്ടവർക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം കർത്താവായി നിൽക്കുന്നത് ജോർഡാൻ ബ്രദറാണ് ജോർദാൻ ബ്രദറാണ് അടുത്ത അവസരം താങ്കൾക്ക് എനിക്ക് ചോദിക്കുള്ളത് മറ്റേ അയ്യബൻ ബ്രദറിനോടാണ് സംശയം അയ്യബൻ ബ്രദറെ ഇവർ ഏകദൈവ ആരാധകരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെന്തിനു മറ്റേ മക്കെ പോയി മറ്റേ കറുത്ത കല്ലിനെ ആരാധിക്കും അപ്പൊ അവരോട് ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി ചോദിക്കാൻ നേരത്തെ ഇവർ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടി വീണ കല്ലാണെന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത് അതിന്റെ അതി വല്ല വാസ്തവം ഉണ്ടോ ബ്രദറെ ബ്രദറെ ഇതാണ് ഈ വിഷയാവതരണം കേൾക്കുന്നത് ജോദാൻ ബ്രദറെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആറു മണിക്ക് ആറ് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് മുതൽ വിഷയാവതരണം തുടങ്ങി ഒരു മണിക്കൂറിന് മേലെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചാണ് അനിൽ ബ്രദറും അതുപോലെ തന്നെ അജീഷ് ബ്രദറും ചാക്കോ പാസ്റ്ററും വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു ഇത് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാതിരുന്നതിൻ്റെ ദോഷമാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം വരുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഇത് പ്രോഗ്രാം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊരു എത്രയോ ദിവസം മുമ്പ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ ആ ആറു മണിക്ക് സമയം വെട്ടാൽ ആറു മണിക്ക് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്ത് ആറു മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വന്ന് കേട്ടിരുന്നു ആറു മണിക്ക് തന്നെ വന്ന് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയും മറുപടി പറയണോ വേണ്ട എന്നുള്ളത് അനിൽബദ്ര തീരുമാനം പോലെ അനിൽബദ്ര ചോയ്സ് പോലെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ശരി ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ ജോർദാൻ ബദ്ര അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഹജർ ഉൽ അസ്മർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മുകളിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അള്ളാഹു ഇട്ടു കൊടുത്താന്ന് ഹദീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല അതൊരു എരിഞ്ഞ് തീരാത്ത ഒരു ഉൽക്കയാണെന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതിനെയാണ് അറബികൾ മുകളിൽ നിന്ന് വീണപ്പോഴത്തേന് അറബികളുടെ ദൈവമായ അള്ളാഹു മൂളി താഴേക്ക് ഇറക്കിയതാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ എടുത്ത ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുകയും പൂജ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു വാസ്തവത്തിൽ അത് എരിഞ്ഞു തീരാത്ത ഒരു കല്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന് പുറത്തുള്ളവരുടെയും വീക്ഷണത്തിലൂടെ അവരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ അവർ പറയുന്നത് ഉൽക്കാശില ഉൽക്കാശിൽ എരിഞ്ഞു തീരാത്ത ഉൽക്കാശിലയാണ് ഹജർ അസ്മത് അതിനെയാണ് മുഹമ്മദ് ഭേദഗത് ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നാന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവിടെ വേറെ വിഷയം ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഇറക്കി തന്നാന്ന് പറയുന്നില്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നാൽ ആരെ ഇറക്കി തന്നാൽ അള്ളാഹു വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുക സൂറ ഏഴിന്റെ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിന്റെ ഏഴിലെ അവന്റെ സിംഹാസന ജലപ്പരപ്പിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ആരെ ഇത് ഇറക്കി തന്നതും അത് വേറെ വിഷയമാണ് അപ്പൊ ഇത് സംഗതി ഇതാണ് അതിനെ കാലക്രമേണ അവരത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉടച്ചു കളഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക ഭാവുകത്വം പുള്ളി കൊടുത്ത് പുള്ളി അതിന് സ്വർഗത്തിൽ നിറക്കി തന്നാന്ന് പറഞ്ഞ് സാധുക്കളായ ആളുകളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകൾ പോലും ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിറഞ്ഞ കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ അടുത്ത ആള് റോക്കി ബ്രദർ ആണ് അതിനുശേഷമാണ് ഹമീദ് ബ്രദർ വരിക റോക്കി ബ്രദർക്ക് സംസാരിക്കാം റോക്കി ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ബ്രദറെ പറഞ്ഞോളൂ അതെ ഈ ഈ ഞാൻ ഇന്നാളൊരു സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറിന്റെ ഒക്കെ ഒരു
അനിൽ ബദറെ ചാക്കോ പാസ്റ്റേ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് ആ അതിപ്പം പുതിയൊരു അറിവാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പുതിയൊരു അറിവാണ് എന്നാലേ ആ പിന്നെ ഹിന്ദുസ്ഥാനോട് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും ഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ പരിനീർ പൂവുകളിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന പേരെഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ ഹദീസുകളും ചരിത്രങ്ങളും ഉണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ പനനീർ പുഷ്പത്തിന്റെ പുറത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന പേരുണ്ടായിരുന്നെന്നും ആ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതല്ലാതെ ബ്രദർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അത് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ഷേത്രത്തെ വെച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് അഥവാ വസ്തുതാപരമായ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ചരിത്രകാരന്മാർ അങ്ങനെ എഴുതത്തില്ല അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തീരുമല്ലോ ഇന്ന് വായനക്കാർക്ക് അതൊരു വലിയ വിഷയമായിട്ട് വരുമല്ലോ അതാണ് എനിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു വിഷയം നമ്മള് പറഞ്ഞ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ തോന്നണ്ട ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടു അങ്ങനെ നമുക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത വിഷയമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയത്തില്ല സംസാരിക്കാം അമിത ബദർ ഈ ചർച്ചയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ ബ്രദർ വിഷയാവതരണം കേട്ടു എങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം എന്ത് എന്തിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ എടുത്ത ഈ നിലപാട് വളരെ സുദീർഘമായൊരു നിലപാടാണ് ഇല്ലാത്ത കാര്യം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയാറില്ല ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തെളിവ് നിരത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അനിൽ ബ്രദർ ആണെങ്കിലും ചാക്കോ പാസ് ആണെങ്കിലും അജിഷ് ബ്രദർ ആണെങ്കിലും കറക്റ്റ് തെളിവുകൾ നിരത്തി മാത്രമേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ റോക്കി ബ്രദർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അറിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത്ര അത് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മാന്യത അതാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അനിൽ അനിൽ സാറിനോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് നേരത്തെ ഒരു അദ്ദേഹം ഒരു വാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ അമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വെല്ലുവിളി അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വെല്ലുവിളിയെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വെല്ലുവിളി ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഈ ഈ സംവാദം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് സംവാദമല്ല ഇത് ഇത് ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണിത് ഇത് സംവാദമല്ല സംവാദം ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അതറിയാമല്ലോ അമിത ബ്രദർക്ക് അറിയാമല്ലോ സംവാദം ഇങ്ങനെയല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് അവതരിപ്പിച്ച വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള സാവകാശം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ തെളിവ് സഹിതം നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളും തെളിവ് സഹിതം പറയണം അതിന് മറുപടിയും ദൈവദാസന്മാർ തെളിവ് തെളിവ് സഹിതമാണ് മറുപടിയും പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പിൽ നടന്ന ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യരുത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളും ഏറ്റുപിടിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വരരുത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വിഷയാവതരണത്തിലൂടെ സംസാരിച്ച എന്താണോ എന്ത് വിഷയമാണോ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക അമിതിന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആറേകാലിന് തുടങ്ങി എട്ട് ഏഴുമണി വരെ നടത്തിയ വിഷയാവതരണത്തിലൂടെ ഈ ടാബില് കർത്തകല്യം വിഗ്രാരാധന എന്ന വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാം അതല്ല എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ എന്തിരുന്നാലും ആ വെല്ലുവിളി നിലനിൽക്കുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ ചോദ്യങ്ങള് അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ സമയം വെറുതെ ഇവിടെ ഒന്ന് കളയരുത് താങ്കളെ ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് ഇടും ഇവിടെ വെല്ലുവിളിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല താങ്കളുടെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ ചോദിക്കാം ഇവിടെ വെല്ലുവിളിയെ കുറിച്ച് അനുബദർ അജിഷ് ഭദ്ര കറ്റ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് താങ്കൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് താഴേക്ക് പോവാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ
അല്ല ജയസൂധരൻ അനിൽ ബ്രദറിന്റെ വെല്ലുവിളി എന്താണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ അന്നേരം ഇപ്പൊ വെല്ലുവിളിച്ചത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അന്നേരം ഇപ്പോഴത്തേന് ഒരാളുടെ മാത്രം വെല്ലുവിളിയല്ല രണ്ടുപേരും അവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഒരാളുടെ മാത്രം വെല്ലുവിളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നത് ഇനി അതല്ല താങ്കൾക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെല്ലുവിളി ഇപ്പോഴും താങ്കൾക്ക് ഇരച്ചിറച്ചി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പി എമ്മിൽ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് റെഡിയാക്കി ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു ചർച്ച നടത്താം അല്ലാതെ വൺ സൈഡ് വെല്ലുവിളിയായിട്ട് ഈ വഴിക്ക് വരണ്ട പണ്ഡിതന്മാരെയും കൊണ്ട് വരിക ചർച്ച സംവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം അത് മാത്രല്ല മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു റൂമിൽ നടന്ന ചർച്ചയുടെ തുടർച്ചയല്ല ഈ ക്ലബിലെ ചർച്ച എന്ന് അമിത ബ്രദർ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഇവിടെ ദിവസങ്ങളോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് അത് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ച് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് ആ വിഷയത്തിൽ നിന്നുള്ള ചർച്ച മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ചർച്ചകളുടെ മറുപടിയോ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയോ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറിവ് താങ്കൾക്ക് ഇല്ലാതെ പോയതിൽ ഖേദിക്കുന്നു ആ ഒരു അറിവ് നേടുക മാന്യത പ്രാപിക്കുക താങ്ക് യു അടുത്ത അടുത്തത് നമ്മുടെ ചിലവർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാർഡ് റൈസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ താഴെന്ന് സ്പീക്കേഴ്സിലേക്ക് കയറ്റുന്നവര് എത്ര പേര് കയറുന്നുണ്ടോ അഞ്ചു പേരെ കയറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഞ്ചു പേരുടെ വിഷയത്തിന് ശേഷം അവര് താഴിലേക്ക് പോയതിന് ആ സമയം അഞ്ചു പേര് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യുകയും അഞ്ചു പേര് വന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവര് താഴിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫോൺ ആക്കത്തുള്ളൂ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് വന്ന് കയറുന്നത് ചിലപ്പം ഇത് മാറി മാറി പോകും കാരണം ആദ്യമേ വന്നവർക്ക് അവസരം കിട്ടിയില്ല ഞാനാണല്ലോ ആദ്യമേ വന്ന സംസാരം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരെ വീതം ഓൺലൈൻ കയറ്റി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും അതിനോട് സഹകരിക്കുക അതിപ്പോ മറ്റുള്ളൊരു പ്രശ്നം വരത്തില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു രാജേഷ് ബദ്രൻ നമ്മുടെ അടുത്ത ഗിബോർ ബദ്രാണ് അടുത്ത ആള് വരുന്നത് ഗിബോർ ബദ്രൻ ചോദിക്കാണ്ട് സംസാരിക്കാണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞ സമയം താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ടിസൺ ടിസൺ ബ്രദറെ ഇനി ഒന്നും കൂടെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ പിന്നെ സമയം തന്നാൽ പോരെ ടിസൺ ബ്രദർ ഓക്കെ 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 സത്യവായൽ ബ്രദറിന് മുമ്പ് തന്നതാണ് ബ്രദർ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ നമ്മുടെ പുതിയ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഉത്തരം മുട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടല്ല ആരെയും താഴിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം വിഷയാവതരണത്തിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞു ആദ്യം മുതലേ വിഷയാവതരണം കേട്ടവർ മുകളിലേക്ക് വരിക എന്നിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഈ താഴിലേക്ക് വിടുന്നത് മറ്റുള്ള ഒരു വിഷയം കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആശയപരമായിട്ട് സംവാദം ചെയ്യാൻ ആരെയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കാനോ പഠിക്കാനോ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ആദ്യം മുതലേ കേൾക്കുക മുസ്ലിം സഹോദരനോട് തന്നെയാണ് ഈ കാര്യം ഓക്കെ താങ്ക് യു അജേഷ് ബ്രദറെ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യകർത്താവായി വരുന്നത് രമേഷ് രമേഷ് ബ്രദർ രമേഷ് ബ്രദറിന് ഈ വിഷയം അദ്ദേഹം പോയി നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം സുഭാഷ് ബ്രദർ ഈ വിഷയം അവതരണമൊക്കെ കേട്ടിരുന്നോ ബ്രദറെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഇന്നൊരു ചോദിക്കുമ്പോ അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നാണ് പക്ഷെ ആ ചോദ്യം കേട്ടത് ചേർത്ത് നോക്കി ഞങ്ങളിത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ താഴേക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ലാഭിക്കാം ഇതിപ്പോ ഒരാൾ വന്ന് അയാള് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആയി തൊട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് പിന്നെ അയാൾ താഴേക്ക് ഇടുന്നു അതിനൊരു അർത്ഥമില്ലല്ലോ എനിക്ക് അപ്പൊ അത് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബ്രദർ താങ്ക് യു ബ്രദർ ഓക്കെ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അനിൽ ബ്രദർ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് കാരണം പറഞ്ഞത് തന്നെ അത് ഞങ്ങൾ കുറെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് തുടങ്ങിയ പിന്നെ നേരിടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ആറുമണിക്ക് ചർച്ച തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് മണിക്ക് വരും അപ്പോൾ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല അവർ പിന്നെ ഓടി അവിടെ കയറി വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ അവിടെ യുദ്ധമാണ് വിഷയത്തിൽ അല്ല അതെന്തിനാ ഈ നയം ഇപ്പോൾ ബ്രദർ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന നയത്തിന് ഒരു ദോഷവുമില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ദോഷം വരികയാണെങ്കിൽ
അതിനെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യമേ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു വിഷയാവരണം കേട്ടതാണോ അവർ പറയുന്നല്ല എന്നാ ഒരു കാര്യം താങ്കൾ താഴിലേക്ക് പോവുക ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് സുഹൃത്ത ഇത് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച നമ്മൾ ഇവിടെ പിൻ ചെയ്തിടുന്നതാണ് റൂമിൽ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് റൂമിൽ അതിപ്പൊ എല്ലാരും ഇത് കാണുന്നതാണ് അന്നേരം ഈ വിഷയം എന്താണെന്ന് അറിയാനും ആഗ്രഹമുള്ളവർ പറഞ്ഞല്ലോ അതല്ലേ വേണ്ടത് പിൻ സംവാദ റൂം അല്ല ഇതൊരു പഠന റൂമാണ് ഞങ്ങളുടെ കൃത്യ വിശ്വാസികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള റൂമാണ് അതിനിടയിൽ ഇവർക്ക് വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഇന്ന വിഷയം സംവാദം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് പ്ലസ് ടുവിൽ എട്ടം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനല്ല ഞങ്ങൾ പഠിച്ച സാർ ഇങ്ങനല്ല പഠിപ്പിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അങ്ങനെ നീ പഠിച്ചു പോയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ വിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഞങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരം സഹയം ഈ വിഷയത്തിൽ സഹകരിക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർ ചോദിക്കാനും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്കും താഴിലേക്ക് ഇല്ല എനിക്ക് ചോദിക്കാവുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം കരുതാ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബ്രദറെ നമ്മുടെ ജോയിച്ച ജോയിച്ച ബ്രദർ വീണ്ടും ബ്രദർ താങ്കൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗം ചോദിച്ചോളൂ ജോയിച്ചാൻ ജോയിച്ചാൻ ആ ഇപ്പൊ ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നാൽ മതി എന്ന് ഉള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇപ്പൊ അല്ലാതെ ആദ്യം മുതൽ കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാരോട് പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ വിലപ്പെട്ട സമയമാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ നമുക്കുള്ള അവസരം നമുക്കുള്ള സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കി കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിലവിൽ തുടരുന്ന പോലെ തന്നെ തുടർന്നാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അത് പറയാൻ വേണ്ടി കരുതുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ജോയിച്ചാൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തെ ഞങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ക്ലബിന്റെ അനിൽ ബ്രദർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ക്ലബ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വിഷയം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഔദാര്യം എന്ന നിലയിലാണ് മറ്റുള്ള ഇസ്ലാമിക സഹോദരങ്ങൾ കയറു കയറുന്നു വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരണം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വിഷയം പൂർണ്ണമായി കേട്ടിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് അറങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചർച്ചയെ നിങ്ങൾ വഴിതിരിച്ച് ഒന്നുമല്ല ഇതാക്കിക്കളയും അതുകൊണ്ട് താഴെ നിന്നുള്ള മെസ്സേജൊക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത നയം വളരെ ശരിയാണെന്നാണ് താഴെ ബാക്ക് ചാനലിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദേശം അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക താങ്ക് യു നമ്മുടെ ജാൻ ജാൻ ബ്രദർ അടുത്ത ആൾ ജാൻ ഹലോ ജാൻ ജി ഉണ്ടോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഡെലിബ്രേഷന് അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഞാനും ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഉള്ളത് ഞാൻ എങ്ങോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അർത്തിമിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയനയുടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഇവർ കാവയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ശരിയാണോ അല്ലയോ ഇതൊന്ന് അറിയാൻ അർത്തമീസ് മഹാദേവിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയാനയുടെ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ആ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ എഫസോസിലുള്ള അർത്തമീസ് മഹാദേവിയുടെ ഒരു ക്ഷേത്രം അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ നഗരാധികാരി ജനക്കൂട്ടത്തെ ശാന്തമാക്കിയതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു എഫസോസുകാരെ എഫസോസ് നഗരി മഹാദേവതയായ അർത്തമീസിന്റെയും അത് ബ്രദറെ ഞാനതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കട്ടെ കേര കാരണം താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ കുറെ ധാരണ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് മാത്രമേ ക്ലിയർ ആക്കാൻ ഉണ്ടാവുള്ളായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ചിലപ്പോ കേൾവിക്കാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ ബ്രദറെ ചോദ്യകർത്താവിനെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ നോക്കി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ ആ താങ്കൾ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് നല്ലത് കാരണം ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആൾക്കാരെയും കൂടി പഠിപ്പിക്കാമല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഞങ്
കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാരണം ചന്ദ്രൻ അവിടെ നിന്ന് മുളിയിൽ നിട്ട് തന്നു രാത്രി ഇട്ട് തന്നാണ് കാരണം ഇത് രാത്രി വീഴുമ്പോഴാണല്ലോ ഇവർക്ക് ശരിക്കും കാണുന്നത് കത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നത് അപ്പൊ രാത്രി ചന്ദ്രൻ മുളിയിൽ നിട്ട് തന്നാണെന്നാണ് ഇവരുടെ ഭൂരിഭാഗം വിശ്വാസം അങ്ങനെയായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ആ എഫ് എസ് ഓസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇതും ഉൽക്കയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതും ഉൽക്ക തന്നെയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിന്റെ ഭാഗം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതെന്നല്ല ഇത് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉൽക്കാശിലകൾ ഭൂമിയിൽ വീണിട്ടുണ്ട് ഇന്നെങ്ങാനാണ് വീടുന്നതെങ്കിൽ അത് ആസ്ട്രോ ആസ്ട്രോളജിക്കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ വീഴണമെങ്കിൽ ഐ എസ് ആർഒന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ആ പ്രദേശത്തുള്ളവരോ അത് ദൈവത്തിന്റെ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രതിഷ്ഠ ആയിട്ട് വെക്കും അതാണ് വ്യത്യാസം ഇന്നങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ജനത്തിനറിയാം ഇതൊരു ഉൽക്കാശിലയാണെന്ന് അറിയാം അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആൾക്കാർ വന്നത് എടുത്തുകൊണ്ടു അന്നതില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അർത്തമീസിന്റെയും ഇങ്ങനെ വീണമെന്നാണെന്ന് മാത്രം മറ്റ് ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ല ഇത് തമ്മിൽ പരസ്പരം എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് രേഖകളൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ അറിവിൽ ഇല്ല അത് ഓക്കെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദറെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അടുത്തത് രമേഷ് ബ്രദർ ആണ് രമേഷ് ബ്രദർ കേൾക്കാമോ ഞാൻ ഇപ്പോ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ സൗദിയിലുള്ള വിഗ്രഹാരാധനയാണോ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പറഞ്ഞു തരാമോ ഇത് ഇത് പ്രശ്നം ഇത് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ കറുത്ത കല്ലും വിഗ്രഹാരാധനയും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ആറു മണി മുതൽ ഇപ്പൊ രണ്ടേകാൽ മണിക്കൂറായി അവതരിപ്പിച്ചത് താങ്കൾ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കുറച്ചു നേരം താഴെ ഓഡിയൻസിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് കേൾക്കുക കേട്ടിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കയറി വന്നാൽ മതി അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമം അടുത്തത് സാൻ ബ്രദർ സാൻ ബ്രദർ സാൻ വീഡിയോ ഹലോ എനിക്ക് സംശയം ചോദിക്കാനുള്ള ഞാനൊരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചായിരുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ അറബികള് ഈ പ്രീ ഇസ്ലാമിക് അറബ്സ് കല്ലുകളെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് എന്നിട്ട് അവർ ഒരു കല്ല് കാണുമ്പോൾ ഒരു ബെറ്റർ കല്ല് കാണുമ്പോൾ മറ്റേ പഴയ കല്ലിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ ആ കണ്ട ആ നല്ല കല്ലിനെ എടുത്ത് അതിനെ വിഗ്രഹമാക്കി ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വിഗ്രഹമല്ലാത്തെ കല്ലുകളെ മാത്രം ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു ട്രഡീഷൻ ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും സഹോദരന്മാർക്ക് അറിയാമെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്നറിയാം ഹലോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ബ്രദർ ചോദിച്ചത് കറക്റ്റ് ആണ് അന്ന് കാലങ്ങളില് ഈ കല്ലുകള് കല്ലുകൾ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കല്ലുകൾ ആരാധിക്കുമ്പോ തന്നെ ആ കല്ലിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഒരു നിശ്ചിത ഏരിയ സ്ഥലം അത് അതൊരു പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടാണ് ഇവര് കരുതിയിരുന്നത് ഏത് കല്ലാണെങ്കിലും ആ കല്ലിനോട് അടുത്ത് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു നിശ്ചിത ഏരിയ സ്ഥലം പുണ്യസ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യേ അതൊന്നും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാം എന്നുള്ള പേര് വന്ന് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്ന് അതായത് കൊലപാതകങ്ങളോ യുദ്ധങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്നുള്ള പേര് വന്നത് തന്നെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് കല്ലുകളെ അത് കല്ലുകളെ കളയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പല കല്ലുകളും ഈ ഇതേപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ കല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ ഈ കാബയ്ക്ക് കാബയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുന്നൂറ്ററുപത് കല്ല് വിഗ്രഹങ്ങളും അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലത്തെ വിഗ്രഹങ്ങളാണോ എന്നുള്ളതിന് തെളിവില്ല അത് മിക്കവാറും ഒക്കെ ഓരോ ദൈവങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള കല്ലുകളായിരുന്നു അത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ കൈയും കാലും തലയും ഒക്കെ ഉള്ള അതേ രൂപത്തിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളാണോ എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തെളിവും ഇല്ല കല്ലുകളാണെന്നാണ് പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു ധാരണ ഓക്കെ താ
അതായത് ഇവര് കല്ലുകളെ ആരാധിച്ചു എന്നുള്ള ഹദീസ് അത് അതിന്റെ റെഫറൻസ് ആർക്കേലും അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്നും അല്ല അടുത്ത ദിവസം നമ്മള് ഈ കല്ലുകളുടെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം എടുക്കുന്നുണ്ടോ ആ പിന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഈ മെക്കയിലെ കറുത്തകല്ല അത് അത് ശരിക്കും ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി സ്റ്റോൺ ആയിട്ടാണ് അവർ വർഷിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ വായിച്ചിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം അതിനോട് പലപ്പോഴും ഇവര് എന്താ പറയാ വുമണിന്റെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ശരിയാണ് ഇത് ഈ ഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ഈ കല്ല് കല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് ഓരോ കല്ലിന് ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇവര് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവരവരുടെ ഈ മറ്റേ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ആർത്തവമുള്ള സമയത്ത് നഗ്ന നഗ്നയായിട്ട് പോയിട്ട് എനിക്കിതിന്റെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കിതിനോട് ഇതിന്റെ റെഫറൻസ് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മള് റഫറൻസ് ഇല്ലാതെ സംസാരിച്ചാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഇവിടെ അനുബന്ധരാണേലും എല്ലാവരും റഫറൻസ് സഹിതമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റഫറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം ആ വിഷയം സംസാരിക്കാതിരിക്കും ആയിട്ട് ബ്രദർ സംസാരിക്കാതിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമം താങ്ക് യു താങ്ക് യു നമ്മുടെ സാൻ ബ്രദറിന് ഇപ്പോൾ അടുത്ത അവസരമാണ് സാൻ ബ്രദർ സംസാരിക്കാം സാൻ ബ്രദർ എനിക്ക് ഒറ്റ സംശയം മറ്റേ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ കാര്യമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹിന്ദുക്കളും ആരാധിക്കുന്നത് മൊത്തം വിഗ്രഹാരാധനയാണ് ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിഗ്രഹം ആരാധിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അവർ ഈ ചോദിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവരെന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ അനിൽകുമാർ ബ്രദറിന്റെയും ഒക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് ഇതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് അവരും അവര് നമ്മളെക്കാട്ടും മുന്നേ ആ ഒരു നമ്മളെക്കാട്ടും അധികമായിട്ട് വിഗ്രഹം ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു മറുപടി അവർ ഇന്നതാണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു മറുപടി പറയാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വീഡിയോ അല്ല ഒരു ഇത് സംസാരം നമുക്ക് അവർക്ക് മറുപടി പറയാൻ പാടും ഓക്കെ ഓക്കെ സഹോദരങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ സംസാരിച്ചോളൂ ആ അല്ല വിഗ്രഹാരാധന നമ്മുടെ അനിൽ ബ്രദർ പ്രാരംഭത്തിലെ പറഞ്ഞ് ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ വിഗ്രഹാരാധകരാണ് ഈ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ദിവസത്തിൽ അഞ്ചു നേരവും മക്കയിലെ കാബയിലെ കല്ലിലെ നോക്കിയാണ് ഇവർ നിസ്കരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഖുറാൻ ഓതുമ്പോൾ കാബയ്ക്ക് അഭിമുഖമായിരുന്ന് ഖുറാൻ ഓതണമെന്നാണ് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന സുന്നി പണ്ഡിതന്റെ ഖുറാന്റെ തപ്സൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഖുറാൻ ഓതുന്നത് കിബ്ലയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞാവുന്നത് തുടങ്ങിയവയും സുന്നത്താണ് മാത്രമല്ല ആള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൃതശരീരം അതിന് അഭിമുഖമായി കിടത്തണമെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതും മാത്രമല്ല അതിന് അഭിമുഖമായിട്ട് മലമൂത്ര ഉസർജനം ചെയ്യരുതെന്നും പറയുന്നത് അപ്പൊ സത്യത്തില് ഞാന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാല് മറ്റ് ഇതര ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ വിഗ്രഹാരാധകർ അവരവരാ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമീപത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും അവരൊന്ന് വണങ്ങുന്നത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് അതിനും അപ്പുറത്താണ് ഇനിയിപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ഓണനാളിലെ അത്തപ്പൂ ഇടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് അത്തപ്പൂ ഇടുക തൃക്കാക്കരെ അപ്പനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത്തപ്പൂ ഇടുന്നത് അത്തനാളിൽ ഇടുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും അത്തനാളിൽ തൃക്കാക്കരയിൽ വന്ന് അത്തപ്പൂ ഇടാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ തൃക്കാക്കര അപ്പന്റെ ഭക്തന്മാരും തങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വാതുക്കെ പൂക്കളം തീർത്ത് അവിടെ അപ്പ അത്ത പിന്നെ തൃക്കാക്കര അപ്പനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് പൂജിച്ചോളാനാണ് ആ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഐതിഹ്യം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതൊരു ലോജിക്കാ കാരണം എന്താ കാസർകോട്ടുള്ള ഒരു തൃക്കാക്കര അപ്പന്റെ ഭക്തന് ആ ഓണനാളിൽ അവിടെ അത്തപ്പൂ ഇടാനായിട്ട് തൃക്കാക്കര വരാൻ ഒക്കത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നേരെ തൃക്കാക്കരയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ വരത്തില്ല നോട്ടം ഇടത്തത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഭജിക്കാനും ഒക്കത്തില്ല കാരണം ഭൂമി ഉരുണ്ടതായതുകൊണ്ട് ദിക്കും ദിശയും ശരിയാകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം ചെയ
അവിടേക്ക് നോട്ടം ചെല്ലത്തില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസകരമായ സംഭവം ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ച് ഈ ഭൂമി ഉരുണ്ടതായത് കൊണ്ട് വിദൂരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാബയെ നോക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോട് കേൾക്കുക കാരണം ഭൂമി ഗോളാകൃതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെയോ ഇന്ത്യയിലെയോ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മക്കയിൽക്ക് നേരെ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന ധാരണയിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന തുറന്ന മണ്ണിലേക്ക് ദിശ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മക്കയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന ധാരണയിൽ അവർ ശരിക്കും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയാം തറയെയോ വിദൂരത്ത് എവിടെയോ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളെയോ ഗാലക്സികളെയാണ് മക്കയ്ക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ദിക്കും ദിശയും പ്രസക്തമാകുന്നത് അകലും തോറും അകലും തോറും ദിക്കും ദിശ തെറ്റിപ്പോകും ദൂരം കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ദിക്കും ദിശയും പൂർണ്ണമാകത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആന മണ്ടത്തിന് സംഭവിച്ചെന്നറിയാവോ ഈ ഭൂമി പരന്നതാണെന്നുള്ള മുഹമ്മദിനെ കണ്ടുപിടുത്തുക സൂറ എഴുപത്തിയേഴ് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ അമ്പത്തിയൊന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് എൺപത്തിയെട്ടിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഭാഗങ്ങൾ ഭൂമിയെ പരത്തി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഭൂമി പരന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതായ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ലോക മണ്ഡത്തിനുമാണ് ഇവർ ഗാലക്സിയിലേക്ക് നോക്കുന്നത് സ്പേസിലേക്ക് നോക്കുന്നത് ഈ കണ്ണൊന്നും അവിടെ ചെല്ലത്തില്ല അതിന്റെ വിരോധാഭാസമാണ് അത് ഒന്ന് രണ്ടാമത് എത്ര അകലെ ഇരുന്നാലും അങ്ങോട്ട് നോക്കണം എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് വിഗ്രഹാരാധനയല്ല പിന്നെ എന്താണിത് അപ്പം മറ്റിതര സമൂഹങ്ങളെ വിമർശിക്കാനൊന്നും ഇവർക്ക് അർഹതയില്ല മറ്റൊരു സമൂഹങ്ങളും ഇത്രയും അകലെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റിതര വിഗ്രഹാരാധകരായ സമൂഹങ്ങളെക്കാൾ വളരെ 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 മുൻപന്തിയിലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിഗ്രഹാരാധനയെന്ന് അവരുടെ ആ കാബയിലെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള നോട്ടം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനോട് മൂത്തോത്സർജനം എന്ന് പറയുന്ന കിബിലയുടെ വിഷയമായിട്ടുള്ള ഇതുമായിട്ടാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് സുന്നു തിർമ്മതി അധ്യായം ഒന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ എട്ട് പേജ് രണ്ട് അബു അയ്യൂബിൽ അൻസാരി നബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് എത്തിയാൽ കിബിലയ്ക്ക് മുന്നോ മുന്നിടുകയോ പിന്നിടുകയോ ചെയ്യരുത് പ്രത്യേക കിഴക്കോട്ടോ പടിഞ്ഞാറോട്ടോ തിരിയുക അയു അയ്യൂബു പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ശ്യാമിൽ വന്നപ്പോൾ കിബിലയുടെ ദിശയിലേക്ക് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കക്കൂസുകളാണ് കണ്ടത് ഞങ്ങൾ കിബിലയുടെ ദിശയിൽ നിന്ന് ചരിഞ്ഞിരിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം പവിത്രമായിട്ടാണ് കിബിലെ ഇവർ കാണുന്നത് മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ ഒന്നും തിരിഞ്ഞിരുന്ന ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്നാണ് ആര് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്ത് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് എന്താണെന്നൂടെ കേട്ടുള്ളൂ അതേ അധ്യായം തന്നെ സുന്നു തിർമ്മതി അധ്യായം ഒന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ ഒമ്പത് പത്ത് പേജ് മൂന്ന് ബ്നു അബ്ദുള്ളയിൽ നിന്ന് കിബിലയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നതിന് അഭി നിരോധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ തിരുനബിയുടെ മരണത്തിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് അവിടുന്ന് കിബിലയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പം ഈ ജാബറിന്റെ ഹദീസ് ഏറ്റവും പ്രബലമാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പൊ ശ്യാമിൽ വന്നപ്പോഴത്തേനും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടി വന്ന് ക്ഷമയൊക്കെ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പിരക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കിഴക്കോട്ടോ പടിഞ്ഞാറോട്ടോ ഇരുന്ന് മാത്രമേ കാര്യം നടത്താവുള്ളൂ എന്നും പറയുന്നു എന്നാൽ മലമൂത്ര കിബിലയ്ക്ക് നേരെ പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം മരണത്തിന് ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് മുഹമ്മദ് മരിക്കാൻ ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പായി അഭിമുഖമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആര് ഇവര് കണ്ടു ഇതാണ് ഇത് കാരണം ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യരുതെന്നും ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യണോന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പഠിപ്പീരാണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സത്യപാലൻ ഭദ്ര എന്തോ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റെഫറൻസ് ഞാൻ പറയാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു റൈസ് എഡ്വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എഴുതിയ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ എഴുതിയ ഈസ്റ്റേൺ ഡെഫിനിഷൻസ് എ ഷോർട്ട് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് റിലീജൻസ് ഓഫ് ദ ഓറിയന്റ് അത് ന്യൂയോർക്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിന്റെ പേജ് നമ്പർ ഫോർ തേർട്ടി ത്രീയില് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇബിൻ ഇഷാക്കിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഭാഗം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് കറക്റ്റ് ഉള്ളതാണ് റൈസ് എഡ്വേർഡ് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി എയ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീ ഈസ്റ്റേൺ ഡെഫിനേഷൻ എ ഷോർട്ട് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് റിലീജിയൻസ് ഓഫ് ദ ഓറിയൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സത്യപാൽ ബ്രദറെ നമ്മുടെ അടുത്ത ആള്
എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ടോ അബ്രഹാം ബ്രദറെ എന്നാ അടുത്ത കണ്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യട്ടെ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചോദിക്കാവുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അടുത്ത ആള് നമ്മുടെ അഫ്സൽ അഫ്സൽ ഭായി ആണ് അഫ്സൽ ഭായിയോട് ഒരു ഒരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ ആറുമണി മുതൽ തുടങ്ങിയ ഈ ചർച്ചയുടെ വിഷയാവതരണം താങ്കൾ കേട്ടിരുന്നോ കേട്ടിട്ടില്ല ആ പൂർണ്ണമായിട്ട് കേൾക്കാത്തവരെ ഞങ്ങളിവിടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ കുറച്ചു നേരം താഴ്ക വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം താങ്കൾക്ക് കയറി വരാം അതായിരിക്കും ഉത്തമം ഇല്ല ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അഫ്സൽ ഭായി കാരണം എന്നാ ഇത് ആറുമണി മുതൽ തുടങ്ങിയ ചർച്ചയിൽ ഇവിടെ ഒന്നേകാ മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചതാണ് കേൾക്കൂ 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 അപ്പൊ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് ഒരു ഗ്രാഹ്യവുമില്ലാതെ താങ്കൾ ഇവിടെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഞങ്ങളൊരു ടൈം വെച്ചാൽ ആ ടൈമിന് വന്ന് വിഷയം കേട്ടതിന് ശേഷമേ ചോദിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുക താങ്കൾ തൽക്കാലം താഴെ ഓഡിയൻസിൽ ഇരിക്കുക അതിനുശേഷം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാന സമയത്ത് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ടാകും ചോദിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ടാകും താങ്ക് യു ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മുടെ പ്രിയ സൗരങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനായിട്ട് എന്റെ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ ഈ കാപ പണിഞ്ഞെന്ന് പറയേക്കുന്നേ അവരുടെ വിശ്വാസം അന്ന് അന്ന് ഈ കല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഹലോ ഹലോ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഇബ്രാഹിമിൻ നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കാപ പണിഞ്ഞതെന്ന് ഇവർ ഇസ്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് കാപ പണിഞ്ഞ സമയം മുതൽ ഈ കല്ല് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് അപ്പോ ആ സമയത്ത് വന്ന ഒരു കല്ല് മാത്രമാണ് ഇത് ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇതിന് മുമ്പ് മറുപടി പറഞ്ഞതാണ് ഇനി വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ല നമ്മുടെ സൗരങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ ഒരു സംശയം ഒന്ന് തീർത്തു പോകുന്ന വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇവര് വരുന്നത് തർക്കിക്കാനാണ് ഇവര് പഠിക്കാനല്ലേ അജീഷ് പറയുവോ അല്ല പറഞ്ഞോ 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 ആ ഈ കാബ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാലത്താണ് സാധനം കെട്ടിപ്പൊക്കിയതെന്നുള്ളത് സൂറത്തുൽ ബക്കറ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിമിന് പുള്ളി അള്ളാഹു ആണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഈ ഖുറാൻ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയാറിലും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴല്ല അതിനു മുമ്പ് ഇനി വേറൊന്നുണ്ട് ഈ ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടോ അനുസരിച്ച് ചരിത്ര പുരുഷനാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവില്ല അതിന് തെളിവുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഇബ്രാഹിം എവിടെ ജനിച്ചു എവിടെ ജീവിച്ചു എന്താണ് പ്രബോധിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് മരിച്ചത് എവിടെയാണ് അടക്കിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ഉത്തരവില്ല ഈ ഇസ്ലാമിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് നബിമാര് അതായത് ബൈബിളിലേത് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പതിനെട്ടോരം പതിനെട്ട് പേരോളം അവിടെ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പതിനെട്ട് പേരിൽ ആരും തന്നെ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരാണെന്നുള്ള തെളിവില്ല സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലബിയുടെ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആദൻ നബി ഇദ്രിസ് നബി തുടങ്ങിയവർ ഐതിഹ്യങ്ങളാകുന്നു എന്ന് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതൻ തന്നെ പറയുന്നു അതിനൊന്നും തെളിവില്ലെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാലത്ത് പണിതു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇബ്രാഹിം ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായിരുന്നോ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരോട് തെളിവ് ചോദിച്ച് അവർ ഖുറാനിലെ ആയത്തെടുത്തോണ്ട് വരും അതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇബ്രാഹിമിന് മുമ്പ് ഈ കാബ ക്ഷേത്രം അവിടെ നിന്നിരുന്നു എന്ന് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആ കാബാ ക്ഷേത്രം എന്ന് ആദമിന്റെ കാലത്ത് ഇബിലീസാണ് അത് പണിത് കൊടുത്തതെന്നും ആദമിന്റെ അഞ്ച് മക്കൾ മരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അഞ്ച് ലോഹം കൊണ്ടുള്ള വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി ആ കാബയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നുമാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് നൂഹിന്റെ കാലത്ത് നൂഹിന്റെ കാലത്തെ പ്രളയാനന്തരം അവിടെ വീണ്ടും വിഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അസാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കയ്യിലെത്ത എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയെ വ്യഭിചരിച്ച
പുറത്ത് നിന്ന് ഹുബലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് മെസപ്പൊത്താമിയിൽ നിന്ന് ഹുബല എന്ന് പറയുന്ന വിഗ്രഹത്തെ കൊണ്ട് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചെന്ന് അങ്ങനെ മുന്നൂറ്ററുപത് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു കണക്ക് മുഹമ്മദ് തന്നെ ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അബ്രഹാമിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ ആ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അവർ പറയുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആ പിന്നെ അങ്ങനെ ഉള്ളതായ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നേക്ക് ഈ ഹജറുൽ അസൂദ് എന്ന് പറയുന്ന കല്ല് അതൊരു ഉൽക്കാ ശിലയാണെന്ന് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാരും ആ ഇസ്ലാമിന് പുറത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു അത് എരിഞ്ഞു തീരാതെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണ ഒരു ഉൽക്കയുടെ ശിലയാണ് അത് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി തന്ന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരതിനെ പരിപാലനമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയും ഈ കാബ എന്ന് പറയുന്ന പന്ത്രണ്ട് അടിപ്പൊക്കെ ഉള്ളതായ ആ നെടുങ്ക നമ്മൾ കാണാൻ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ പടത്തിലൂടെ ആ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത് കൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതും അങ്ങ് അബ്രഹാമിന് മുമ്പാണെന്നാണ് അവരുടെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിന് നാം ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് സൂറ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ആ ഇരുപത്തിയാറിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അബ്രഹാമിന് നാം ആ മന്ദിരത്തിന്റെ സ്ഥാനം നിർണയിച്ചു കൊടുത്ത സന്ദർഭം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇബ്രാഹീമും ഇസ്മേലും ചേർന്നാണ് പണിതെന്ന് പണിതെന്ന് സൂറത്തിൽ ബക്കറ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പറഞ്ഞു ഓർക്കുക ഇബ്രാഹീം ഇസ്മേലും ആ മന്ദിരത്തിന്റെ അടിത്തറ കെട്ടിപ്പൊക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഖുറാൻ പറയുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഈ സാധനം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഖുറാൻ പണ്ഡിതന്മാരും തഫ്സീറുകാരും ആ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് അബ്രഹാമിന് മുമ്പ് പ്രാചീന കാലം മുതൽ തന്നെ അതൊരു വിഗ്രഹ ആരാധനയുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും അതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം കേൾക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല 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 ഹലോ കേക്കാമോ ആ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം പറയൂ ഹലോ അന്നത്തെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ബെനു ഇസ്രായേൽ ഗോത്രം എന്തുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാബിൽ നിന്ന് ഒന്നോട് പറഞ്ഞില്ല വ്യക്തമാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹലോ ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് കയറി വരാം ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് കയറി വരൂ ഹലോ കേൾക്കാമോ അതായത് അന്ന് മക്കയിലും മദീനയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബെനു ഇസ്രായേൽ ഗോത്രം ഉണ്ടല്ലോ അവരെന്തുകൊണ്ട് ഈ കാബിൽ പോയില്ല കാരണം ഇബ്രാഹിം ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോകാൻ ബ്രദറെ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞല്ലോ കേട്ട കേൾക്കാവോ കേൾക്കാവോ കേട്ടു ഞാൻ കേട്ടു അത് മനസ്സിലായി എന്നാൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ബനു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളെന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ആയ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അവരവിടേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവരും ആ കാവ്യമായിട്ട് ബന്ധമില്ലല്ലോ അവര് എവിടെ ആയിരുന്നാലും ജെറുസലേമിന് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ പറയൂ അവർ അവർ അവരെന്തുകൊണ്ട് പോയില്ല അവരത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതായത് ഇതിനെ ചുറ്റാനോ അത് കല്ല് കണ്ട് തുണിയില്ലാതെ ഓടാനോ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലിനെ പോയി മുട്ടാനോ ഒന്നും പോയില്ല ഇവരെന്തുകൊണ്ട് പോയില്ല കാരണം ഇവരെ കാട്ടി മുന്നേ ഉള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ ഇവര് കാരണം ഈ സത്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇവര് പോയില്ല ആ ബ്രദറെ അതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ അബ്രഹ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്നത് കാബ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു വിഗ്രഹമാണെന്നുള്ളതിന് ഹദീസ് ഉണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയും ഇസ്മൈലിൻ നബിയും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ കാബ ക്ഷേത്രം പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറി മുന്നൂറ്റി അറുപത് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവയെല്ലാം വടി കൊണ്ട് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഇസ്മൈൽ നബിയുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാലോ ഇസ്രായേലുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആ രണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങളെ എടുത്താണ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം നബിയാക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും അതല്ല അതിനു മുമ്പ് ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്മേൽ നബി ജീവിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ഇസ്ലാമിക കഥാപാത്രമാണെങ്കിൽ അവരെവിടെ ജനിച്ചു അവരെവിടെ ജീവിച്ചു അവരെന്ത് പ്രബോധിപ്പിച്ചു അവരുടെ പ്രബോധനം എന്തായിരുന്നു അവരെവിടെ മരിച്ചു അവരെ എവിടെ അടക്കി എന്ന് പറയാൻ ഇസ
ഹലോ കേൾക്കാവോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അജീഷ് പറഞ്ഞ കേൾക്കാവോ ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞു തീർക്കാം അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ പൂർവ്വപിതാവായ അബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിം അല്ല അത് ഒരിക്കലും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലോ ഹിന്ദുക്കള് ശിവലിംഗം ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ മക്കയിൽ അവരാരാധിക്കുന്നത് പാർവതിയുടെ വജനയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വജന അത് സത്യമാണോ പിന്നെ ഒന്നത് ഈ വജനയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഭവം ഈ കറുത്ത കല ഒന്ന് തന്നെയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഇത് അല്ലാത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ ഒരു ദേവതയുണ്ട് ഈ ലാത്തയുടെ വജനയാണ് ഇത് എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അറബികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാം മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യം ഇല്ല പറഞ്ഞാൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അറബികൾ ഇതൊരു ഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ ഇതായിട്ട് ഒരു ആരാധിച്ചു വന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അള്ളാഹുവിന് മൂന്ന് പെമ്മാക്കളുണ്ടല്ലോ അല്ലാത്ത ഹൗസ മനാത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അന്നത്തെ അറബികൾ അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാം അത് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ജാഹ്രിയ കാലഘട്ടത്തിലെ അറബികളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഇത് അല്ലാത്തയുടെ വചനയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ ചിലർ ഇതിനെ യോനിക്കല്ലിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് യോനിക്കല്ലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് പഴയ ഇതിനകത്ത് അത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അത് അംഗീകരിക്കുന്നുമില്ല അവരത് വേറെ വ്യാഖ്യാനം പറയും പക്ഷെ പഴയ കാലത്ത് അറബികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ലാത്തയുടെ വചനയാണ് ഇതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കറുത്ത കല്ലും ഇതും തമ്മിൽ രണ്ടും രണ്ടാണോ അതോ ഒന്ന് തന്നെയാണോ അല്ല ഈ കറുത്ത കല്ലിനെ തന്നെയാണ് അവരങ്ങനെ കരുതിയിരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇവര് ഹൈന്ദവരുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബന്ധം ഇല്ല എന്ന് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ശൈവര് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് ഹിന്ദു മതത്തിനകത്ത് ഈ ശൈവരുടെ ആ ഇത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഇപ്പൊ ശൈവർക്ക് അവര് പ്രദിക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ശിവലിംഗത്തിന് അവർ പ്രതിഷ്ഠണം ചെയ്യുന്നത് ശിവലിംഗം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം അത് ലിംഗം മാത്രമല്ല അത് ശിവന്റെ ലിംഗം മാത്രമല്ല അതിന്റെ താഴെ ആ ലിംഗം സ്ഥിതി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ലിംഗം അഭിഷേകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഭിഷേകം ചെയ്ത പാല് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഓവുചാൽ പോലെ അതുമ്പോൾ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്തൊരു സാധനം ഉണ്ട് അത് പാർവതിയുടെ വജയനയാണെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അപ്പൊ ആ ലിംഗയോനി സംയുക്തമായിട്ടാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവെ ശിവലിംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശിവന്റെ മാത്രമല്ല പാർവതിയെ കൂടി ചേർന്ന ഇതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് ഇതിനകത്ത് അവിടെ ശൈവര് ഇത് പ്രതിക്ഷണം ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവര് പ്രതിക്ഷണം ചെയ്യുന്നു ശൈവരുടെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് പ്രതിഷ്ഠണം ചെയ്യാൻ അത് തന്നെ ഇവരും ചെയ്യുന്നു വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അവര് മറ്റൊരു ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് അവര് അടിയിലൊന്നും ഇടില്ല എന്ന് മാത്രം ഒറ്റ വസ്ത്രമാണ് അടിവസ്ത്രങ്ങൾ ഒന്നും പാടില്ല ഒറ്റ വസ്ത്രമാണ് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ഹജ്ജാജിമാർക്ക് ഉള്ളത് ഇവര് പിന്നെ ശൈവരുടേത് അങ്ങനെ അല്ല അവർക്ക് വേറെ വസ്ത്രം അടിവസ്ത്രം കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ വെളുത്ത വസ്ത്രത്തിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഗതികൾ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് പരസ്പര സാമ്യമുള്ള കുറച്ച് സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ശിവലിംഗമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആ ഇതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സാമ്യതകൾ കുറെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഈ കാവയ്ക്ക് ചുറ്റും ശരിക്കും അവര് പ്രതിഷണം തന്നെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതോ ആന്റി പ്രതിഷ്ണമാണോ അത് മുഹമ്മദിനെ പറ്റി എം എം അക്ബർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാവയ്ക്ക് ചുറ്റും തുണിയില്ലാതെ
അതിനെപ്പോഴാണ് തുണി കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു മറുപടി ഞാനും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നീട് ഈ ഒറ്റമുണ്ടും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രദക്ഷിണത്തിനുള്ള അനുമതി കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അത് മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് അതായത് മക്ക പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നഗ്നരായിട്ടാണ് അവരതിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത് മുഹമ്മദ് ഇത് പക്ക പിടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങനെ ഒരു തുണി ഇല്ലാതെ പോയി ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നത് ശരിയല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു തുണി ദേഹത്ത് വേണം ഏതെങ്കിലും ഒരു തുണിയുടെ ചെറിയൊരു മറവെങ്കിലും ഇല്ലാതെ ആരും അത് ഇങ്ങനെ ഇതാകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് പിന്നീടുള്ള ഹജ്ജ് മുതൽ അവര് ഒറ്റ തുണി മാത്രം ഇതാകാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതായത് ബാക്കിയല്ല ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഫുൾ ഡ്രസ്സിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമെങ്കിലും അവിടെ ആ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഹ്റാമിലേക്ക് അവർ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവർ നിലവിലുള്ള വസ്ത്രം മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു ഒറ്റ തുണി ഒരു ഗൗൺ മൊത്തം കവർ ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ തുണി ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ പിന്നെ പോവുക ആ അതാ ഒരു 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 ഹദീസിലെ ഈ സ്ത്രീകള് ഈ കാബയെ തഫാഫ് ചെയ്യുന്നത് പൂർണ്ണ നഗ്നരായിട്ടാണ് ഒരു ഹദീസ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ നഗ്നരായിട്ടാണ് അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ തഫാഫ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം തരാൻ ആരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം തരാൻ ആരുണ്ട് എന്നിവർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു വയ്ക്കും അങ്ങനെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വസ്ത്രം കൊടുത്താൽ അതാണ് ഗുഹ്യ ഭാഗത്ത് മറയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് ഒരു ഹദീസ് പറയുന്നത് ഞാൻ വേണേൽ ഹദീസ് വായിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നടന്നതായ വായിച്ചോ കാരണം നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കണ്ട താഴെ കേൾവിക്കാരുണ്ടല്ലോ നമ്മ അവ അവർക്ക് അവർക്കെല്ലാം ഇത് പുതിയ അറിവായിരിക്കും ഓക്കെ സഹിഹായ മുസ്ലിം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന അബ്ബാസിൽ നിന്ന് സഹിഹായ സഹിഹായ മുസ്ലിം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കേട്ടോ അവിടെ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഇബ്നു അബ്ബാസിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകൾ നഗ്നരായി കബയ്ക്ക് ചുറ്റും തഫാഫ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവർ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു തഫാഫിൽ ധരിക്കാൻ എനിക്ക് വസ്ത്രം കടാൻ കടം തരാൻ ആരുണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വസ്ത്രം കൊണ്ട് അവർ മുഖ്യ സ്ഥാനം മറയ്ക്കും ഇതാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റൊരു ഹദീസ് സഹിഹായ ബുഹാരിക്കകത്ത് മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് അത് മുഹമ്മദ് ഉമറിനെയും അബുബക്കർ പോലുള്ള സഹാബാക്കളെ അവിടെ നിർത്തി പറയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആധിപത്യം കിട്ടി ഇനി മുതൽ നഗ്നരായ ആരും ഇവിടെ പ്രതിക്ഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല തഫാഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഹദീസ് ബുഹാരി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അബു ഹുറൈറ പറയുന്നു അബുബക്കറിനെ നേതാവായി നിയോഗിച്ചിരുന്ന ആ ഹജ്ജിൽ കേട്ടോ ബലിയുടെ ദിവസം മിനായിൽ വെച്ച് വിളംബരം ചെയ്യാൻ നിയോഗിച്ചിരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അബുബക്കർ എന്നെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു ഇക്കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഒരു ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയും ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നഗ്നരായിക്കൊണ്ട് ആരും മേലിൽ കാവയെ പ്രതിക്ഷണം വെക്കാനും പാടില്ല എന്ന് പരസ്യമായി വിളിച്ചു പറയുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജോലി അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാണ് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നീട് മുമ്പ് അനിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് പിന്നെ അർദ്ധനഗ്നത പുറമേ കൂടെ പുറമേ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇടുകയാണ് അകത്ത് ഇടാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവെച്ചത് അപ്പം പൂർണ്ണ നഗ്നരായി നടന്നിരുന്നതായ ആ സ്ഥലത്ത് അർദ്ധനഗ്നരായി നടക്കുക എന്ന ഒരു ഭേദഗതി മാത്രമാണ് പിന്നെ മുഹമ്മദ് വെച്ചത് പക്ഷെ അപ്പോഴും പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ അർദ്ധനഗ്നരായി വരുന്നതായ സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാർ പീഡിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് പല സംഭവങ്ങളും പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞിടയിലെ കഴിഞ്ഞ ഹജ്ജിൽ കഴിഞ്ഞ രംഗ ഹജ്ജിന് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നൊരു സ്ത്രീ പോയി അവിടെ ആ സ്ത്രീയെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പീഡിപ്പിച്ചത് പറഞ്ഞു കാരണം അതാണ് ഈ അർദ്ധനഗ്നതയാണ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നോ അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം അത് പിന്നെ ഈ അറബികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതായ കാര്യങ്ങളാണ് അവരെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഇഹ്റാ മേഷം ഉണ്ടല്ലോ ഇഹ്റാ മേഷം കെട്ടുന്നത് മനാത്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് മനാത്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതായത് ലാത്ത ഉസ മനാത്ത ആ പെൺ ആ മൂന്ന് പെൺമക്കളിൽ ഒരാളായ മനാത്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇഹ്റാം എന്ന് പറയുന്ന ആ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്ന പ്രത്യേക വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്ന ഹദീസ് ഉണ്ട് അതിനെ കോപ്പി അടിച്ചാണ് ഇപ്പൊ അവർ ഇഹ്റാം വേഷം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 
ആ അതെ ബ്രദറേ അതായത് ഞാനിപ്പോ ആദ്യം മൂല് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അനിൽ ബ്രദറിന്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ് ഈ മുസ്ലിമുകൾ നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ അവര് പറയുന്നത് ഞമ്മക്ക് വിഗ്രഹാരാധന ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഞമ്മള് വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിനൊക്കെ ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരട്ടത്താപ്പിന് എന്ത് പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് എനിക്കൊരു ചോദ്യമായുള്ളത് ഈ കാര്യം ഇപ്പൊ ഈ അനിൽ ബ്രദറോട് അവതരിപ്പിച്ച കാര്യം ഇത് ഇവര് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ ഇത് അവിടെ അവര് പോയിട്ട് ചെയ്യണത് അതോ ഇവരെ ഇതൊന്നും പഠിപ്പിക്കാതെ മദ്രസയിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാതെ ഇവർ അറിയാതെയാണ് അവിടെ പോയിട്ട് ചെയ്യണത് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് ബ്രദർ അതിവിടെ നേരത്തെ സൗദ ചേച്ചി പറഞ്ഞിരുന്നു സൗദ ചേച്ചി ഇതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഉമ്മനോട് ചോദിച്ചു പരിചയക്കാരോട് പലരോടും ചോദിച്ചു അവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു അത് ഞാൻ അത് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു ശരിക്കും അവരുടെ പഠിപ്പിക്കല് ഇപ്പൊ ചെറുപ്പം മുതൽ അവർക്ക് മദ്രസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ചെറുപ്പം മുതൽ ഒരു മലയാളമൊക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങണ പ്രായം മുതൽ അതായത് ഒന്നിൽ രണ്ടിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ അവർക്ക് മദ്രസയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊന്നും ഇവരിത് ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാതെയാണോ ശരിക്കും ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇത് ഇവര് ഇത് ഇത് ഇവര് ചെയ്യുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ പോലും അത് കേട്ടിട്ടില്ല ഉമ്മയോട് വിളിച്ചു വെച്ചപ്പോ ഉമ്മായിക്കും അത് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്രദർ അത് കേട്ടു ഇനി അനുഭവ പറയുന്ന വ്യക്തമായിട്ട് കേട്ടതിന് ശേഷം ബ്രദർ ഈ മദ്രസയിലെ ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രദറെ ഈ ഓത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അധികം ചെറുപ്രായത്തിലെ ചെറുപ്പത്തിലെ കഴിഞ്ഞാല് ഖുർആൻ എങ്ങനെ ഓതണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സാധനം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതെല്ലാം വായിക്കുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് വായിച്ചെന്ന് വരും ഇവർക്ക് അത് ഖുർആൻ അങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല സംഗതി അറബിയിൽ ഇതാക്കിയിരിക്കണമെങ്കിലും ഓരോരുത്തരും അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരക്ഷരത്തിന് എവിടെ നീട്ടണം എവിടെ അത് ചുരുക്കി ഇത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഉച്ചാരണ സ്വരവേദങ്ങൾ എങ്ങനെ നാവ് എവിടെ തുടണം ഓരോ അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഓത്താണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അധികവും അല്ലാതെ ഇതിന്റെ ഇതൊന്നും അല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇത്തിരി കൂടി വലുതായതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് അർത്ഥം അറിഞ്ഞ് പലതും ഇതൊന്നും അല്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത അതായത് ഈ പിള്ളേർക്കൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ പിള്ളേര് സംശയങ്ങൾ പലതും ചോദിക്കും അവരൊരു കാര്യം കേട്ടാൽ അതിനിങ്ങനെ എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ്മാര് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പ്രയാസവും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതായ പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുകയും ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് പല മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ മദ്രസയിൽ പോയിട്ടൊന്നും ഇല്ല അവരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ഗഹനമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും താഴ്ന്ന ആ മദ്രസ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒരിക്കലും പഠിപ്പിക്കുകയില്ല അത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൺഡെ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ഗഹനമായ വിഷയങ്ങളൊന്നും തുടക്കത്തിലുള്ള ഇതിൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അതിനു വേണ്ടി പിള്ളേരൊക്കെ വലുതായതിനു ശേഷമല്ലേ അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരുമാതിരി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും വലിയ അറിവുണ്ടാവുകയില്ല ചോദിച്ചതിന് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഫത്തുകുൽമുവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഇസ്ലാം നിയമ സംഹിത അതിന്റെ പേജ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടില് രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രഥമ ബാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് നബി സ മരിച്ചതും പ്രവാചകത്തം ലഭിച്ചതും മക്കയിലാണെന്നും മദീലെ മദീനയിലാണ് വഫാത്തായി മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്നും പഠിപ്പിക്കൽ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ പ്രഥമ ബാധ്യതയാണെന്ന് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പേ ഇത് ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് പണ്ഡിത പക്ഷം മനസ്സിലായത് അന്നേരം ഇതൊന്നും അല്ല പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനിച്ചത് ഇന്ന സ്ഥലത്താണെന്നും അല്ല മുഹമ്മദ് നബി ജനിച്ചതും പ്രവാചകത്തൻ ലഭിച്ചതും മക്കയിലാണെന്നും മദീനയിലാണ് വഫാത്തായതെന്നും ഉള്ളതാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പഠിപ്പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓടിവിളാണോ ഒരു വിഷയം കൂടെ പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു വിഷയം ഇതാണ്
പിന്നെ ബ്രായ്ക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഏഴ് വയസ്സായാൽ കുട്ടിയോട് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുക പത്ത് വയസ്സായാലും നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയെ അടിക്കുക എന്നത് തൊഹീഹായ ഹദീസാണ് ലക്ഷ്യം അപ്പൊ ഈ അടിയും പിടിയും നിസ്കാരവും മുഹമ്മദ് ജനിച്ചതും പ്രവാചകത്വം കിട്ടിയത് എവിടാണെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ മരിച്ചത് എവിടാണെന്നും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പഠിപ്പേര് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പഠിപ്പേര് പിന്നീട് ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇതേപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഇതാണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അനിൽബ്രദറൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് സാക്ഷിയെ പരിപാടി നടത്തുമ്പോഴത്തേനും ഹദീസുകൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേനും പറയുന്നത് അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനും ജെറി ബ്രദറും സാക്ഷി അപ്പോളജി എഴുതി വിട്ട ഹദീസുകളാണ് ഈ വായിക്കുന്നത് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ളവർ പോയി ഹദീസുകൾ മേടിച്ച് വായിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് നമ്മൾ എഴുതിയതല്ല ഇത് ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ എഴുതിയത് അതുകൊണ്ട് മദ്രസയിലുള്ള പഠിപ്പീര് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതാണ് ഇത് ഇവരുടെ ഇസ്ലാം നിയമ സംഗീത പത്തിപ്പുരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിയമ കർമ്മശാസ്ത്ര പുസ്തകമാണ് ഒരു ഇസ്ലാം കർമ്മത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് എഴുതി വിചിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അപ്പോൾ ഈ മദ്രസയിൽ ഇതൊന്നും പഠിപ്പീരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവര് വിഗ്രഹാരാധികളെ കളിയാക്കും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവര് ഈ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യും തരും ഇവര് നാളെ ഇല്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് ഇവര് ചെയ്യണത് അപ്പൊ നമ്മളെ ഇപ്പൊ അതിനെന്ത് മറുപടി പറഞ്ഞു അവര് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏഴ് വയസ്സായ കുട്ടിയാണെങ്കിലും പത്ത് വയസ്സ കുട്ടിയാണെങ്കിലും യേശു കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല ബൈബിൾ വായിച്ചില്ല എന്ന് അടിക്കാ അടിക്കുകയോ പിടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവനോട് സ്നേഹത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിവിടെ ഞങ്ങൾ അടുത്തത് എന്തോ പിൽഗ്രമ്യം ഹലോ എനിക്ക് എന്റെ പ്രൈവസി കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ എന്റെ ഡൗട്ട് ഇതാണ് അതായത് ഞാൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് അത് അവരുടെ ഒരു റിച്വൽ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു റിച്വൽ അത് വേർഷിപ്പ് തന്നെ ആവണമെന്നുണ്ടോ അതാണ് എന്റെ ഡൗട്ട് അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഒരു സ്റ്റാച്യു ഉണ്ടാവും ആ സ്റ്റാച്യുവിന് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഗാർഡന്റെ നടുവിലും വളരെ പ്രത്യേകമായ സ്ഥലത്ത് അതിനെ സ്ഥാപിക്കും അത് അപ്പൊ ചില പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു മാല ചാർത്തും ചിലപ്പോ അത് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൾച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അപ്പൊ അതൊരു വേർഷിപ്പ് അല്ലല്ലോ പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പൊ ബൈബിളിൽ തന്നെ ക്വീൻ എസ്തേർ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ താണു വണങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ സോ അത് രാജാവിനെ വേർഷിപ്പ് ചെയ്യല്ലോ അത് ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് കാണിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു രീതിയാണത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും രാജസന്നിധിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യണത് സല്യൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഷോയിങ് റെസ്പെക്ട് അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ നമ്മള് കൈ കൈകൂപ്പി നമസ്കാരം പറയും അത് അത് ചിലര് നമസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ എടുക്കും പക്ഷെ അതല്ല നമ്മളിപ്പോ ചിലരോടൊക്കെ എന്റെ എന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഗിവ് മീ എന്നൊക്കെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ കൈ കൂപ്പണത് ആ അപ്പുറത്തുള്ള ആളെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യല്ലോ അതും ഒരു രീതിയാണല്ലോ പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു നമ്മുടെ ടീം അങ്ങോട്ട് ഒരു ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈ കൈ അടിക്കും അതിനോട് കൂടെ ആരാധന തോന്നും ചെയ്യും ചിലപ്പോ ഈ ഇപ്പൊ മെസ്സിനോടോ അങ്ങനെയുള്ളവരോടും അപ്പൊ ആ ആരാധന തോന്നല് പോലും അവരെ ആരാധിക്കല എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്നല്ലല്ലോ അത് അങ്ങനെ അവരോടൊരു റിയൽ ആരാധന അങ്ങനെയുള്ള ശരിക്കും അവരെ ആരാധിച്ചു നടക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ചിന്താഗതി ഉള്ളവരുണ്ടാവാം പക്ഷെ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ അതല്ലല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കണം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് അവർ അത്ര അധികം എപ്ലോഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ആരാധന നമുക്ക് ഒരു ആരാധന തോന്നണ പോലെ ഒരു ഇത് വരുമല്ലോ അപ്പോ അത് ആക്ച്വൽ വേർഷിപ്പ് എന്ന് പറയണതല്ല അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിളില് ഈ ആർക്ക് ഓഫ് ദ കവനന്റ് ഹോളി ഓഫ് ഹോളീസിലാണ് അപ്പോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരും ആർക്ക് ഓഫ് ദ കവനന്റിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യണില്ല അവിടെയുള്ള ദേവ ദൈവ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട്
ഇതിന്റെ ബാക്ക് ഹിസ്റ്ററി കേട്ടപ്പോ ശരിക്കും ഒരു വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണെ ഒരു ക്ലിയർലി ഒരു വിഗ്രഹാരാധന പോലെയും അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ച പോലെയും എനിക്ക് മനസ്സിലാവണുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ലോജിക്കലി ഞാനൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പള്ളികളിൽ ഒരു ചെറിയ റിച്വൽ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ബ്രെഡ് ആൻഡ് വൈൻ അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാത്തലിക് ആണ് കാത്തലിക്സ് അത് റിയൽ ബോഡി ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണേ പക്ഷെ അതല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ജസ്റ്റ് ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്നു എന്ന രീതിയിൽ വേറെ കാത്തലിക് ചർച്ച് അല്ലാത്ത ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അതൊരു റിച്വൽ ആണല്ലോ അതൊരു അതൊരു വർഷിപ്പ് റിച്വൽ പോലെ തോന്നുന്നില്ല അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ അപ്പൊ അത് ഓരോ സ്ഥലം ഓരോ മതങ്ങളിലും ഓരോ റിച്വൽ ഉള്ള പോലെ ഇവരുടെ ഒരു റിച്വൽ ആണ് ഇതിനെ സർക്കിൾ ചെയ്യുക അത് അവരുടെ ഗോഡ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യണു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ പിന്നെ അവർക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ വിഗ്രഹാരാധനകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് അവർ ആ നാട്ടുകാരുടെ ആജ്ഞത കൊണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ മുഹമ്മദ് വന്ന് അതിനെയൊക്കെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിഗ്രഹത്തിനെയൊന്നും അല്ല ആരാധിക്കണെ അത് ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായത് ആൾക്കാരുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് അത് മാറ്റാനാണ് മുഹമ്മദ് വന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നോട് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ എനിക്ക് അതൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു താങ്ക് യു സംസാരിക്കാൻ അലോ ചെയ്തതിന് അല്ല ഞാൻ പറയാം ബ്രദറെ ഇവിടെ സൗരീത് ആദ്യമേ മുതൽ കേട്ടിരുന്നോ തുടക്കം മുതൽ കേട്ടിരുന്നോ ഇല്ല ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് ഒരു പ്രശ്നം അവിടെയാണ് അതായത് ഈ കല്ല് സാധാരണ കല്ലല്ല അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഹദീസുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അത് അതായത് ഇപ്പൊ സാധാരണ സൗരി പറഞ്ഞതിലാകെ ഈ നിയമപ്പെട്ടകത്തിന്റെ കേസ് മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഇതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ളതില് ഇതില്ല നിയമപ്പെട്ടകത്തിന്റെ കേസ് ആദ്യം പറയാം അതായത് ആ നിയമപ്പെട്ടകത്തിന്റെ നമ്മൾ നിയമപ്പെട്ടകത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഇപ്പൊ അവിടെ അവര് പലപ്പോഴും അതിന്റെ മുമ്പാകെ കൗണ്ണ് വീണ് ആരാധിച്ചതൊക്കെ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ നിയമപ്പെട്ടകത്തിന്റെ മുകൾ വശത്തിന് അതിന് കൃപാസനം എന്നാണ് പറയുന്നത് കൃപയുടെ ഇരിപ്പിടം അപ്പൊ ദൈവം പറയാണ് ഞാൻ കൃപാസനത്തിന്മേൽ നിന്ന് നിന്നോട് ഉത്തരമരുളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ആ കൃപാസനത്തില് ദൈവം ഉണ്ട് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ അങ്ങനെ ആ ദൈവം അവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റിന്റെ പുറത്താണ് അവരതിന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് വീഴുന്നത് അത് പക്ഷെ ഈ കല്ലിന്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ് കല്ലിൽ അവിടെ ദൈവം എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്നുമില്ല ആ കല്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വലത് കൈ ആണെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വലത് കൈ ആണ് അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വീണതാണ് അത് പാല് പോലെ വെളുത്തതായിരുന്നു മനുഷ്യരുടെ പാപം വലിച്ചെടുത്തതുകൊണ്ട് അത് കറുത്തുപോയതാണ് അതിന് അന്ത്യനാളിൽ ഇതിന് സംസാരിക്കാൻ നാവ് ഉണ്ടായിരിക്കും കാണാൻ രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പിന്നെ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ അറിയാനുള്ള കഴിവാ കല്ലിനുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ 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 കാരണം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്കി പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാല് ഇപ്പൊ ഏത് ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഈ പറഞ്ഞ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഗാന്ധി ഇങ്ങനെയുള്ളതാണെന്നൊന്നും ആരും പറയുന്നില്ല ഗാന്ധി നമ്മളെ പോലെ സാധാരണ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രതിമ വെച്ചു അത്രേ ഉള്ളു അല്ലാതെ ഗാന്ധിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക മറ്റു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വീണതാണെന്നോ മനുഷ്യരുടെ പാപം വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നോ ഒന്നും ആരും പറയുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല ഈ കല്ലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇതിന് കുറെ കഴിവുള്ളതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ആ കഴിവുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ളതല്ല അതൊരു വിഗ്രഹമായിട്ട് മാറുന്നത് അവിടെ അപ്പൊ അത് ആ വിഷയാവതരണം കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു അത് അപ്പൊ ഈ ഇതാണ് ഇവിടെ അതിന്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് കേവലം അവരുടെ ഒരു ആചാരമല്ല അത് അതിന് ഇസ്ലാമിന് അത് ആ അതിനെ തൊടുമ്പോ ഈ കല്ലിനെ തൊട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് ഷെയ്ക്കന്റ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹസ്തദാനം ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരുവൻ തന്റെ സഹോദരന് ഹസ്തദാനം ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഈ
ചാക്കോ പാസ് പോയല്ലോ ചാക്കോ പാസ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കേക്കാവോ കേക്കാവോ ആ ഇവിടെ നമ്മുടെ അനിൽ ബ്രദർ അത് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സഹോദരി പറഞ്ഞത് മഹാത്മാഗാന്ധി പിന്നെ എന്താണ് ഫുട്ബോൾ ഇങ്ങനെ കുറെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതൊന്നും കർശനമായ ഒരു നിയമമല്ല കേട്ടോ സിസ്തെ അതൊന്നും നിയമമല്ല വേണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടൊക്കെ ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്ത് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ആ കല്ലിനെ തന്നെ നോക്കണം സൂറത്തിൽ ബക്കറ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിന്റെ മുഖം അടിക്കടി മാനത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട് അതിനാൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കിബ്ലയിലേക്ക് നിന്നെ നാം തിരിക്കുകയാണ് ഇനി മുതൽ മസ്ജിദുൽ ഹറമിന്റെ നേരെ നിന്റെ മുഖം തിരിക്കുക നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ അതിന്റെ നേരെ മുഖം തിരിക്കുക മനസ്സാകുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ആ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ഇതുമായിട്ട് എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് കർശന നിയമമാണ് മാത്രമല്ല ഇത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ നോക്കി നെറ്റി തറയിൽ മുട്ടിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക മാത്രമല്ല ഈ കിയാമത്ത് നാളിൽ കിയാമത്ത് നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ മരിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് മത്സ്യർ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരെ രക്ഷിച്ച് അതായത് ഇവരെ നരകശിക്ഷ രക്ഷിച്ച് ഹൃഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സുജൂതിന്റെ അടയാളം കണ്ടത് കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മലക്കുകള് നെറ്റിക്കത്തെ തഴമ്പ് കണ്ടാണ് ഇവരെ രക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഹദീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞതായ കലിനെ നോക്കി തല തറയിൽ നെറ്റ് തറയിൽ മുട്ടിച്ച് തഴമ്പ് പിടിപ്പിക്കണം എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി വേറെ രസമുണ്ട് ഇതൊരു ബഹുദൈവ ആരാധനയുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായ തെളിവ് ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞു ഞാനും പറഞ്ഞ ബ്രദർ അനിലും പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ഏകദൈവ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ ജെറുസലേം പള്ളിയിലേക്ക് നോക്കിയാണ് മുഹമ്മദ് നിസ്കരിച്ചിരുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തിറക്കി ഇവരുടെ ശരീരവും മുഖവും എല്ലാം നേരെ കാബയിലേക്ക് തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇത് കർശനമായ നിയമമാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനും കാബയിലേക്കല്ലാതെ മറ്റു ദിക്കിലേക്ക് നോക്കാൻ പ്രമാണമില്ല നോക്കിയാൽ അവൻ മതത്തിന് പുറത്താണ് അതൊരു ബഹുമാന പുരസ്ഥലമല്ല അത് പക്ക ആരാധനയാണ് വർഷിപ്പാണ് പക്ക വിഗ്രഹ ആരാധനയാണ് അതെ അതെ അതായത് ഇവിടെ അനിൽ ബ്രദർ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരാധന ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന അതേ ആരാധന ഒരു കല്ലിന് ഇവര് കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ആരാധന അത് അതേപോലെ തന്നെ കല്ലിന് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഒരു കാര്യം അനിൽ ബ്രദർ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞു അതായത് ആ കല്ലിനൊന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം മോചിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ആ തൊട്ടവനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവന്റെ പാപം അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്നവന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് മണി വരെ ഇതിനകത്ത് പറയുണ്ടായി അപ്പോ ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഈ പാപം മോചിക്കാനായിട്ട് ആകെപ്പാടെ സാധിക്കുന്നത് വലിയനായ ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ അതേ ഒരു പാപം മോചിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഇവര് കല്ലിന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇവര് അതിലൂടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ദൈവ ശ്രമമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന ആ കല്ലിനെ ഇത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിഗ്രഹാരാധനയല്ലേ സിസ്റ്റർ ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് ഞാൻ ബാക്കി പറഞ്ഞ എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസും ഇറലവെന്റ് ആയി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എക്സെപ്റ്റ് ഈ ആർക്ക് ഓഫ് ദ കവനന്റ് ബിക്കോസ് ഇതില് ഇത് അവരുടെ ഒരു വെറും റിച്വൽ അല്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൈയാണ് അതിന് അതിന് എന്താ പറയാ അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് അതിനെ വേർഷിപ്പ് ചെയ്യുക തന്നെയാണ് അല്ലാതെ അതൊരു അതിനോട് ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള റിച്വൽ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി അതുപോലെ ഇത് കർശനമായ നിയമം വേണമെന്നും എല്ലാം എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ ഈ ആർക്ക് ഓഫ് ദ കവനന്റ് മാത്രം ബന്ധപ്പെടുത്തി എനിക്ക് ഒരുപാട് ക്ലിയർ ആയി വളരെയധികം ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം അതായത് ഈ ആർക്ക് ഓഫ് ദ കവനന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളില് ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അത്രയും ഒരുപാട് വേർഷിപ്പിന്റേതായ ചിട്ടകളുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ബിലീഫിൽ അത് ഗോഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ കൈ ആണെങ്കിൽ കൈ ആണെങ്കിൽ അതിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ബാക്കി വന്നതൊക്കെ അബദ്ധങ്ങളും ആ അബദ്ധങ്ങളെ മാറ്റാനാണ് മുഹമ്മദ് വന്നതെന്നൊക്കെ ആണല്ലോ അവരുടെ അവരുടെ രീതിയിൽ അപ്പൊ അവരുടെ രീതിയിൽ അത് അത് വിഗ്രഹാരാധന ആവണില്ലല്ലോ അവരുടെ രീതിയിൽ അവരത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു അള്ളാഹു ആണല്ലോ എന്താ പറയാ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും എല്ലാം
ആ വിശ്വാസം വന്നത് ഒരു ഫാദറിന്റെ മക്കള് മക്കള് മക്കളായിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ ഫാദർ ഫാദർ അബ്രാഹിം എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കണേ അതുപോലെ ആ മോശയുടെ കാലത്ത് അതും അവരൊക്കെ സഹോദരങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവരുടെ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അങ്ങനെ പകർന്നു പകർന്നു വന്നു അതിനെ ആരും സയന്റിഫിക്കലി അന്നൊന്നും ആ വിശ്വാസങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം അങ്ങനെയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ അങ്ങനെ തുടർന്നു പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ വിശ്വാസം ഇത് ഇവരുടെ വിശ്വാസമാണല്ലോ ആ വിശ്വാസത്തിന് നമുക്ക് നമ്മുടെയും വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ഫിസിക്കൽ പ്രൂഫ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ലല്ലോ അപ്പോ ഞാൻ ഇനി ഞാൻ വരുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ ഫൈനലി എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ഞാനൊന്ന് പറ പറയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളു പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇതും കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഡയലോഗുകൾ വന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അല്ല ഞാനതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അതായത് ഈ ആർക്ക് ഓഫ് ദ കവനന്റിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ അത് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ഇതായിട്ട് വന്നല്ലേ ഇപ്പൊ അബ്രഹാമിന്റെ കാലത്തൊന്നും അതൊന്നും ഇല്ല അബ്രഹാമ യാക്കോബിന്റെ കാലത്തില്ല അത് വരുന്നത് മോശയുടെ കാലത്താണ് ഇസ്രായേൽ ജനം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് പണിയാൻ പറയുന്നത് പൊറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം മുതലാണ് അത് പണിയാനുള്ള കൽപ്പന അവിടെ നിന്ന് മുതലാണ് പിന്നെ അത് പണിയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ നമ്മുടെ വിശ്വാസമൊന്നും സയന്റിഫിക്കലി നമുക്ക് അതൊന്നും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് ശരിയാണ് ഈ അത് നമ്മുടെ അല്ല ഒരാളുടെയും വിശ്വാസം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും പരിശോധിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ വിശ്വാസത്തിന് ആധാരമായിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളുണ്ട് വസ്തുതകൾ നമുക്ക് പരിശോധനാ വിധേയമാക്കാം അതും സയന്റിഫിക്കലി അല്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കലി മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ ആ കാരണം സയന്റിഫിക്കലി എന്ന് പറയുന്ന അതിന് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വിശാലമായ ഒരു ഇതിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലാബി കൊണ്ടുപോയിട്ടൊന്നും ഇത് ഒരു കാര്യം പരിശോധിക്കാൻ പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നടന്നുപോയ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ലാബി കൊണ്ടുപോയി പരിശോധിക്കാൻ പറ്റാൻ അത് പറ്റുമൊന്നുമില്ല ആ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നടന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി മാത്രമേ അതിന്റെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ എവിഡൻസ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നതല്ല ഓരോന്നിനും ഓരോ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ നോക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നിയമപ്പെട്ട തന്നെ ആർക്കോഹ കവലിന്റെ കാര്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചുമ്മാ അതൊരു ഒരു എന്താണ് ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റേഷൻ ഒന്നും അല്ല ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ബിലീവ് അങ്ങനെ ഇതായിട്ടുള്ള സംഭവം ഒന്നും അല്ല അത് അതിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ലൈവ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ മഹാപുരോഹിതനായ അഹ്റോന്റെ രണ്ടു മക്കൾ അതിനകത്ത് അനുവാദമില്ലാതെ കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പട്ടകത്തിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെടുവിച്ച് അവരെ രണ്ടുപേരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഈ പട്ടകം ഫെലിസ്തീന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ സാധനം തിരിച്ച് ഇസ്രായേലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പട്ടകത്തിലേക്ക് നോക്കിയതിന്റെ പേരിൽ കുറെ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭയങ്കരനായ ദൈവം ആ പെട്ട ആ ദൈവത്തിന്റെ ആ കൃപാസനം അവിടെ ഉണ്ട് ആ പെട്ടകത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യം ഇവിടെ വരുമ്പോ ഈ സാധനത്തിന് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ കല്ല് അത് ആ കല്ല് അങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ആ കല്ലിന് ആൾക്കാർ എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചാൾ മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ഭ്രാന്തം വന്ന ആ കല്ലെടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച് ഇപ്പൊ അത് പൊട്ടിയ സാധനമാണ് പൊട്ടിച്ച് ഇത്രയും കഷ്ണങ്ങളാണ് അവര് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ച് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആർക്ക് ഓഫ് ദ കവനന്റെ ഒരു വിഗ്രഹമാണെന്നൊന്നല്ല പറയുന്നത് അത് ബൈബിൾ അങ്ങനെ പറയുന്നേ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത പോലും അവിടെ വരുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ അത് കൃപാസനം ഉണ്ട് അവിടെ കൃപാസനത്തിൽ മേൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് എപ്പോഴും കയറി ചെല്ലരുത് അത് സംവത്സരത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ചെല്ലാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോ പോലും അത് ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തവുമായിട്ട് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞാട് എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിലയിലാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിനെ പ്രതിദാനം ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വന്തം ശക്തിയാൽ സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റുകയില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ബലത്തിൽ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നിഴലിലൂടെ അത് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു
ഇവര് ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ആദാമുമായിട്ട് കരാർ എഴുതുന്നുണ്ട് കരാർ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ കരാർ എവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുക എവിടെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഈ കല്ലിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് കല്ലി ഈ കരാർ വിഴുങ്ങും അപ്പൊ ഈ കല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കരാറുണ്ട് അതാമിന്റെ അന്ത്യകാലത്ത് ആ തുപ്പിക്കളയും ആ കരാർ പുറത്തു വരും എന്നിട്ടാണ് ആ കരാറിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്ന തന്നെ മനുഷ്യന്മാര് പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അവരെ നരകത്തിലേക്കും ഇന്ന തന്നെ ആളുകൾ ആ കരാറൊക്കെ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് അവരെ ഇതിൽ അതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ സാരം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭയങ്കരമായ കഴിവുള്ള ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് അതിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് ദിവസം അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ പക്ക വിഗ്രഹാരാധനയാണ് അപ്പൊ അത് മറ്റേത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മളിപ്പോ ആ യഹൂദന്മാര് പോലും ഈ പെട്ടകത്തിനെ നേരെ നോക്കി നമസ്കരിക്കാവുന്നുമില്ല ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവിടെ ആ കൃപാസനത്തിൽ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിന്റെ പുറത്താണ് അവർക്ക് സംഹാരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരിൽ കുറെ പേര് ബാധ കൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിലൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദൈവമേ ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു ഭവിച്ചു ഉത്തരമരളണമേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് വീഴുകയാണ് അതാ പെട്ടകത്തിലേക്ക് അല്ല അവർ വീഴുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ പെട്ടകത്തിനെ നോക്കിയിട്ടും അല്ല അവിടെ ആ കൃപാസനം ഉണ്ടല്ലോ കൃപാസനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരുമല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അവിടെ പോയി വീഴുന്നതാണ് അത് അല്ലാതെ അവിടെ പെട്ടക വിഗ്രഹമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് ചിന്തയില്ല അങ്ങനെ വിഗ്രഹമായിട്ട് അത് മാറുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല അത് പെട്ടക എല്ലാം അവർ നോക്കുന്നത് അവിടെ കൃപാസനം ഉണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ആ ഒരൊറ്റ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വ്രത വളരെ ക്ലിയർ ആയി എസ്പെഷ്യലി ആ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡും വിശ്വാസങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഫിസിക്കലി പറ്റില്ലെങ്കിലും അതിന് ആധാരമായ വസ്തുതകളെ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് മോർ ക്ലിയർ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബ്രദർ താങ്ക് യു സോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിലൊരു വിഷയം പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് കുറെ മെസ്സേജുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് അതിലൊരു വിഷയം പറയാൻ ശിജോ ബ്രദർ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രദർ ആ പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ഇതാണ് ഈ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ കയറി വരുന്നത് തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രമാണം ഇല്ലാതെ വെറുതെ സമയം കളയുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് കയറി വരുന്നത് അവർക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം മുതൽ നിങ്ങൾ കേട്ടെങ്കിൽ മാത്രം വരിക എന്ന് പക്ഷെ എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പഠന വിഷയമായതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾ കയറി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇവർ വന്നിട്ട് വിഗ്രാരാധന ഇല്ലാത്തത് ഇസ്ലാമിലാണ് കർത്തകല്ലെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയാണ് എന്നുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ വിഷയാവതരണത്തിന് ശേഷം അതിന്റെ പകുതിക്കായിരിക്കും ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ സംശയം ഒന്ന് തീർത്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ചേ കേട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇതിവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പണ്ട് മുതലേ കിടക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് എന്റെ ഉള്ളിലും പണ്ട് മുതലേ കിടന്ന സംശയമാണ് വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് സംശയങ്ങൾ മാറിയത് പക്ഷെ ആ വായിക്കാനോ മറ്റുള്ളതിനോ സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തവർ അങ്ങനെ കയറി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ സമയം കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് അനുവദിച്ചത് ഷിജോൻ ബ്രദർ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് മറ്റേ പുൽഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരി അനിലതിന് മറുപടി കൊടുത്തു അവർ അതിൽ തൃപ്തയാന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ വിട്ടു അല്ല ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും വിഷയം ചേർക്കാനുള്ള അല്ല ചേർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അത് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ തൃപ്തയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അതിന് അതിന്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അതിന് മുൻപാണ് ഞാൻ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് അനിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ സൗകര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രദർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ അല്ല പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ബ്രദർ എന്തിനാ ഞാൻ ഇനിയും കൺഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു സംഘത്തെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഷാജു ബ്രദർ ഷാജു ബേബി ബ്രദർ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ മുഹമ്മദിന് ഈ അറിവുകളൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതെന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും കാരണം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ 
മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് അറേബ്യ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് അറേബ്യയിലെ ഉണ്ടായിരുന്ന നെസ്തോറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് കേൾക്കാമല്ലേ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ കേൾക്കാവോ കേൾക്കാവോ ഹലോ കേൾക്കാം ഇപ്പോ കേൾക്കാം ഇപ്പോ കേൾക്കാം കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ആ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതായത് മക്ക മദീന കൈബർ തുടങ്ങിയ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന യഹൂദ ക്രൈസ്തവരായിരുന്നു ഈ ക്രൈസ്തവൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് നെസ്തോറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതൊരു തരം കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായിരുന്നു ഈ നെസ്തോറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരെ കൂടാതെ യഹൂദന്മാരുണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ ക്രൈസ്തവരായ സത്യക്രിസ്ത്യാനികളായ കുറെ ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മുഹമ്മദ് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ മുഹമ്മദ് യഹൂദ ക്രൈസ്തവരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നെന്നും അവരുടെ മതപണ്ഡിതന്മാരുമായിട്ട് മുഹമ്മദ് സംഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഹൈക്കൽ തന്റെ മുഹമ്മദ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സി എൻ അഹമ്മദും അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഈ ആളുകളുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ നെസ്തോറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്ന് കേട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ബിബ്ലിക്കലായിട്ട് ഖുറാനിൽ വരുന്നതായ പല കാര്യങ്ങളും ഉദാഹരണത്തിന് ഖുറാനിലെ ഈസാ നബി അതായത് സൂറത്തിൽ മായത നൂറ്റി പത്തിൽ പറയുന്നതായി ഈസയുടെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ഈസ കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് പക്ഷിയുടെ രൂപമുണ്ടാക്കി അവയെ ഊതി എന്നിട്ട് അത് പക്ഷിയായി പറന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നെസ്തോറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പുതിയ നിയമ അപ്പോക്രിഫ പുസ്തകമായ തോമസിന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന കെട്ടുകഥയാണ് ഈ നെസ്തോറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കുറെ അപ്പോക്രിഫ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരാണ് കൾട്ടുകളായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ തോമസിന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ശബത്ത് ദിവസം കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ശബത്ത് ദിവസം യേശുവും യഹൂദ ബാലന്മാരുമായിട്ട് ശൈശവത്തിലെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നദീ തീരത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മണ്ണ് കൊണ്ട് കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കുരുവികളെ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് ശബത്ത് ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് ആരോ വന്ന് ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ജോസഫ് മകനെ മകന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞു നീ എന്തുകൊണ്ട് പണി കാണിച്ചു ഈ ശബത്ത് ദിവസം നീ എന്തിനു ഇത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബാലനായ യേശു കൈവെട്ടിക്കൊണ്ട് കുരുവികളെ പറന്നു പോകുമെന്ന് പറയുകയും തൽക്ഷണം ഈ കുരുവികൾ പറന്നു പോയി എന്നാണ് തോമസിന്റെ സുവിശേഷം തോമസിന്റെ പുസ്തകമായ അപ്പോക്രമ ഏർപ്പെടുത്തി ഇത് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയതാണ് മുഹമ്മദിന് നാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയതാണ് ഈ കെട്ടുകഥ നെസ്തോറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് കേട്ട മുഹമ്മദ് അത് അള്ളാഹുവാണ് കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് കളിയെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഈസയെ കൊണ്ട് പറപ്പിച്ചു തന്ന് ഖുറാനിലെ രണ്ട് ആയത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു സൂറത്ത് ആലു ഇമ്ര ആലു ഇമ്ര നാപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്ത് അതായത് മൂന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അഞ്ചിന്റെ നൂറ്റി പത്ത് ഇങ്ങനെ നിരവധി കെട്ടുകഥകൾ അതായത് ഈസ ചെയ്തതായ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഈ ഖുറാനിലാത്ത് വന്നതെല്ലാം ഈ നെസ്തോറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നും അവരുടെ തൽമൂത് കെട്ടുകഥകളിൽ നിന്നും പിന്നെ അറബികളുടെ കെട്ടുകഥകൾ അങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് പുള്ളി ഒരു കിത്താബ് മെനയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ചിന്തകളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇഹ്റാഹുലേക്ക് പോകുന്നു പോയിട്ട് വഹൈ വരുന്നു മരക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുകയും ഇത് സഹാബാക്കളെ കൊണ്ട് എഴുതുകയും ചെയ്തത് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇനിയും വേറൊരു വിഷയമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് യഹൂദ ക്രൈസ്തവരെ കുറിച്ചല്ലാതെ വേറെ ആരെയും കുറിച്ച് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നില്ല ആ അറേബ്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു മതത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് മുഹമ്മദിന് അറിയാവുന്നത് ഇവരെ രണ്ടു കൂട്ടരെ മാത്രമേ അ
അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിലെ ഇരുപത്തഞ്ചോളം പേരെന്ന് ഇവര് പറയുന്ന പതിനെട്ടോളം പേരുടെ പേര് കൊണ്ട് സാമ്യമുള്ള പതിനെട്ടോളം ആളുകളുടെ പേര് ഖുറാനിൽ വന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഈ ക്രി ഈ ക്രിസ്തീയ യഹൂദന്മാരുമായിട്ട് മുഹമ്മദ് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ഭാരതത്തിലെ ഹൈന്ദവരെ കുറിച്ചോ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചോ ജനരെ കുറിച്ചോ പാഴ്സികളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും മുഹമ്മദ് അറിയത്തില്ല കാരണം അവരുമായിട്ട് ടച്ച് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ സ്നേഹതിരും മുഹമ്മദിന്റെ അയൽവാസികളൊക്കെ യഹൂദ ക്രൈസ്തവരായിരുന്നു അവരിൽ നിന്ന് കേട്ട കഥകളെല്ലാം കൂടെ മെനഞ്ഞെടുത്താണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെതായ ഭാവനയിൽ ഒരു കിത്താബ് ഇറക്കിയത് ഇതാണ് അതിന്റെ ചരിത്ര വസ്തു ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വങ്കന്ധരണ പറഞ്ഞെങ്കിൽ തന്നെയും അവരുടെ ചരിത്രകാരന്മാർ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് ചെറുപ്രായമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ മുഹമ്മദ് യഹൂദ ക്രൈസ്തവ പാഠശാലകളിൽ ചെന്നിരുന്ന് കേൾക്കുമായിരുന്നു സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലു പറയുന്നുണ്ട് അറബികൾ പൊതുവെ വിദ്യാവിഹീനരായിരുന്നു അവർക്ക് എഴുത്തുമ്പോ അതിനെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അന്ന് നബിത്തിരുമേനിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ വിദ്യാസമ്പന്നർ എഴുത്തുമ്പോ അതിനെ അറിയാവുന്ന ഒരു യഹൂദന്മാരും ക്രൈസ്തവരുമാണെന്ന് സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലു പറയുന്നുണ്ട് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതായ തത്വോപദേശങ്ങൾ ചെന്നിരുന്ന് കേൾക്കുമായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് ഖുറാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ തത്വോപദേശങ്ങൾ ഖുറാനിലേക്ക് വന്നു എന്ന് സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലിയുടെ രണ്ടു വാള്യങ്ങളുടെ ഖുറാന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാള്യത്തിന്റെ മുഖവരിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിന് അവിടെ നിന്നാ കിട്ടിയെന്ന് ഇതാണ് ചരിത്രപരമായ വസ്തുത അല്ലെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യം ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാബയിലെ കർത്തകല്ല അവരുടെ രക്ഷ പോലെ ഇപ്പം മുഹമ്മദ് അന്ന് യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യരാശിയുടെ രക്ഷ എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് അതിനെ അതിനെ മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ കല്ല് ഒരു രക്ഷകനായിട്ട് അവര് ആരാധിക്കുന്നേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക മന ലോക ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ രക്ഷകനായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു അവതരി അവതരിച്ചത് മനസ്സ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ കല്ല് അവർ രക്ഷകനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൈയായിട്ടൊക്കെ മോഹൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ഈ കല്ലിനെയാണോ അവര് രക്ഷകനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അല്ല കല്ലിനെ അവര് രക്ഷകനെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ബ്രതറെ കല്ല് രക്ഷകനാണെന്നൊന്നും അവര് ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് ആ കല്ലിനെ അറിയാവുന്ന അവസാന നാള് കല്ല് സംസാരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ബ്രദറിന്റെ അവിടുന്ന് ഭയങ്കരമായ ശബ്ദം വരുന്നോണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ബ്രദർ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ബ്രദറെ ഭയങ്കര സൗണ്ട് വരും ബ്രദർ ചോദിച്ചത് അന്ത്യനാളിൽ കല്ലിന് കണ്ണും കൈയും എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ള ആ വിഷയത്തിൽ അതൊരു രക്ഷകനായിട്ടുള്ള ഒരു കല്ലായിട്ടാണോ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അത് ചോദിച്ചതിന്റെ ഒരു അല്ല ബ്രദർ രക്ഷ രക്ഷകൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കല്ല് രക്ഷകനാണെന്ന് പറയുന്നില്ല കല്ലിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ബ്രദർ മറിച്ച് കല്ല് ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കല്ലിനെ പേടിയാണ് അവർക്ക് അത് ഉപ ഉപദ്രവം ചെയ്യുമെന്നുള്ള പേടിയാണ് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചു പേർക്കാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ആ അതിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ എല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അള്ളാഹുവും ആദാവും തമ്മിൽ ആദമും തമ്മിൽ നടത്തിയ കരാറുണ്ടല്ലോ ആ കരാറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചാൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവന് ഉപകാരം അവന് മാത്രമേ അത് ഉപകാരമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അവന് അനുകൂലമായിട്ട് കല്ല് സാക്ഷി പറയും അതല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ എതിരായിട്ട് അവരെ അപ്പൊ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും ആ പേരെ സംബന്ധിച്ച് ആ കല്ല് അവർക്ക് എതിരായിട്ട് സാക്ഷി പറയുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭയമാണ് അവർക്ക് രക്ഷകനുള്ള നിലയല്ല ശിക്ഷകനുള്ള നിലയിലാണ് അവർക്ക് ആ കല്ലിനോടുള്ള ആ മെന്റാലിറ്റി യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നാൽ അപ്പോ തന്നെ ഈ ഹജ്ജിനൊക്കെ പോകുമ്പോ പാവം വലിച്ചെടുക്കുമെന്നുള്ള ചിന്ത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് അത് ഞങ്ങളുടെ പാവം വലിച്ചെടുത്തുകൊള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ട് അവർക്ക് ആ സമയത്ത് അതൊരു എന്താണ് ഒരു വാത്സല്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം ഒക്കെ അതിനോടുണ്ടാകും എന്നാൽ പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു ഇപ്പൊ ഹജ്ജനൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കല്ലെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു ഭയം ഉളവാക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അനുഗ്രഹീതമായ ഈ ദിവസത്തിൽ നല്ലൊരു വിഷയ
സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ വിഗ്രഹാരാധന എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കല്ലിന് വിഗ്രഹാരാധനയാണെന്ന് നമ്മൾ സമർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഉമർ ഇത് സാധാരണ ഒരു കല്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വിഗ്രഹാരാധന അല്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് നമ്മളിതിന് മറുപടി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതിന് ആധികാരികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സഹോദരന്മാരാരെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് അനുഭവരാരെങ്കിലും ഒരു വിജിതമായ മറുപടി അതിനെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും എല്ലാവരും കേൾക്കട്ടെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിഷയാവതരണം കേട്ടില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഞങ്ങള് ആറേ കാലിന് തുടങ്ങി ആറേ കാലം മുതൽ ആറ് ആറര വരെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷം അനിൽ ബ്രദർ ഏഴ് മണി ഏഴിന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉള്ളപ്പം വരെ അതിന്റെ വിഷയ ശരിക്കും സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷം ചാക്കോ പാസ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്ത് അതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു അത് കാരണം ആ വിഷയത്തിൽ നല്ലൊരു ഇത് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗവും ഭാഗവും ചെയ്യണോന്നുള്ള വലിയൊരു ആഗ്രഹത്തോടെ പല സഹോദരന്മാർക്കും എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് ഇടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗവും കൂടെ കാണും അപ്പൊ അത് വളരെ നന്നായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് അത് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇത് വ്യക്തമായ വിഗ്രഹാരാധനയാണെന്നുള്ളതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചാക്കോ പാഷ്ണവരും പറഞ്ഞ സംസാരത്തിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് അവർ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമായത് കൊണ്ടാണെന്ന് ആഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സാധാരണതായിട്ടല്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വീണ കല്ലാണ് ഇത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് ഇത് പാലിനേക്കാളും വെളുത്ത കല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് മനുഷ്യരുടെ പാപം മുഴുവൻ ഇത് വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ പാപം വലിച്ചെടുത്തതിന് കൊണ്ട് മാത്രം അത് കറുത്തു പോയി ഭയങ്കരമായി ഇന്ന് കറുത്തിരിക്കുന്ന കല്ലാണ് ഈ കല്ലിന് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വിചാ ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് ആ ഓരോ ഹജ്ജിനും ആ ഇതിന് നേരെ ആ കല്ലിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ അതായത് ഇതിനെ പ്രതി അവർ ചുറ്റി കൊളയുന്ന ചുറ്റി തിരിയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ കല്ലിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും ഹൃദയ വിചാരങ്ങളെ അറിയാനുള്ള കഴിവ് ആ കല്ലിനുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇവ ഹജ്ജിന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നാട്ടിൽ ഞാൻ പത്ത് ഹജ്ജ് ചെയ്തു പതിനഞ്ച് ഹജ്ജ് ചെയ്തു ഇരുപത് ഹജ്ജ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവനാണോ അതല്ല ആത്മാർത്ഥമായി അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ പുറത്ത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പാപമോചനം തേടിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഹജ്ജിന് വന്നവനാണോ എന്നറിയാൻ അതായത് ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവത്തിന് മാത്രമുള്ള ക്വാളിറ്റിയാണ് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ അറിയാന്ന് പറയുന്നത് ആ കഴിവാണ് ഈ കല്ലിന് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഹദീസുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയാവതരണത്തിൽ അതെല്ലാം റെഫറൻസ് ചെയ്തും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഇതാണ് ആ കല്ല് അത് മാത്രമല്ല അന്ത്യകാല ഈ ഇത് പുനരുദ്ധാന നാളിൽ ഖിയാമത്ത് നാളില് ഈ കല്ല് മനുഷ്യർക്കെതിരായിട്ട് സാക്ഷി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് ഈ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളെ ഇത് പറയും ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ എന്നെ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇവ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇവ വന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ഈ കല്ല് പറയുമെന്നാണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ അന്ത്യനാളിൽ ഈ കല്ലിന് ഒരു വായ വായ ഉണ്ടാകും വായല് നാവും ഉണ്ടാകും മാത്രമല്ല ഇതിന് കല് മനുഷ്യരെയൊക്കെ നോക്കാനും കാണാനും അന്ത്യനാളിൽ ഇതിന് കണ്ണും ഉണ്ടാകും മാത്രമല്ല ഈ കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വലത് കൈയാണെന്നും പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ ധാരാളം ഇതാണ് ഈ കല്ലിന് മുഹമ്മദ് കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാര് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഉമർ ഈ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് നീ ഒരു ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാൻ ശേഷി ഇല്ലാത്തതാണ് നിനക്കറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിന്നെ ചുംബിക്കുന്നത് കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിന്നെ ചുംബിക്കുന്നതെന്ന് ഉമർ പറയുന്ന ഈ സാധനം ഉമർ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അലി ഉമറിനെ തിരുത്തുന്നുണ്ട് ഈ തിരുത്തുന്ന കാര്യം ഇവര് മിണ്ടുകയില്ല അലി ഉമർ പറയുന്ന അലി ഉമറിനോട് പറയാണ് ഓ അമിറുൽ മൊയ്മിൻ ഈ ഈ കല്ല് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത് ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഉമർ ചോദിക്കും അതെങ്ങനെ അത
കാരണം ഉമറിനേക്കാളും മുമ്പേ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നാണ് അലി ഇസ്ലാം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് തന്നെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ആ കുറച്ച് പേരിൽ ഒരാളാണ് അലി ഉമറൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ വിശ്വാസപരമായിട്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതസംബന്ധമായിട്ട് ഉമറിനേക്കാളും ധാരാളം അറിവുള്ള ആളാണ് അലി അതുകൊണ്ട് അലി ഉമറിനെ തിരുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ തിരുത്തുന്ന കാര്യം ഒന്നും ഇവര് പറയുകയില്ല ഉമർ പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രം പറയും പക്ഷെ ഇമാൻ ഖസാലിയുടെ ഇഹിയ ഉലുമിദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് അത് വിശദമായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ സാധനമാണ് ഈ കല്ല് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ വിഗ്രഹാരാധന എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരാൾ എന്നോട് ബാക്ക് ചാനലിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത് ആ ഇവർ നിസ്കരിക്കുന്നത് ആ വിഗ്രഹത്തെ നോക്കിയിട്ടല്ല അല്ല ഈ കല്ലിനെ നോക്കിയിട്ടല്ല കെട്ടിടത്തിന്റെ അതാണ് ഗിബില എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരണം ഈ കെട്ടിടത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയില്ല ഇവരുടെ ഇതനുസരിച്ച് മുമ്പ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ആയിഷയോട് പറയണം നിന്റെ ആളുകൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു പേടിച്ചിട്ടാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഇത് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഇതങ്ങ് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞേനെ ഈ കവയുടെ ഇത് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വാതിലൊന്ന് ശരിക്കും വെച്ചേനെന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കെട്ടിടത്തിന് നല്ല പ്രാധാന്യമുള്ള യഥാർത്ഥത്തില് ആ കെട്ടിടത്തില് ഇരിക്കുന്ന ഈ കല്ലിനാണ് പ്രാധാന്യം കെട്ടിടം ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാന സംഗതി മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഇത് അതായത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഇത് മുമ്പ് മുഹമ്മദിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഈ ഇത് പൊളിച്ചു പണുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ ഖുറേഷികൾ എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനുള്ള ആ വാതിലിന്റെ ഇതൊന്ന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയൊക്കെ വെച്ചു അത് അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക വേറെ ചില സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് അത് അപ്പൊ മുഹമ്മദിനെ താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ല മുഹമ്മദ് എന്നിട്ട് ആയുഷയോട് പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ആളുകൾ അതായത് ഖുറേഷികൾ അവര് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാതിലൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും ഇതാക്കിയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് പൊളിച്ചു കളയാൻ അതൊന്നും പ്രശ്നമുള്ളതല്ല ആ ആ കെട്ടിടത്തിനല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാധാന്യം അപ്പൊ അതൊരു ഹിന്ദുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അമ്പലത്തിന് അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പലം അല്ല അവൻ ഇത് അമ്പലത്തിനെ നോക്കി തൊഴുന്നു അമ്പലത്തിന്റെ നേരെ നോക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അമ്പലം അല്ല അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാകുന്നത് അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹമാണ് അവന്റെ മനസ്സിൽ പ്രധാന ഇതായിട്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലാണ്ട് ആ കെട്ടിടം അല്ല അത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ കാവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദും കൂട്ടരും ഇതാക്കിയിരുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കെട്ടിടത്തിനെ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഹജുറുള്ള സ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വലതുകരമായിരിക്കുന്ന ആ കല്ലിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നോക്കി നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ കെട്ടിടം അല്ല അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കല്ല് തന്നെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഈ ഹദീസുകളും മറ്റും വെച്ച് നമ്മളിവിടെ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അത് അനുരുദ്ധരെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇതിന് ആഡ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കല്ലിനെ വലം വെക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളെല്ലാം ഈ കല്ലറിയുന്നുവെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിൽ എത്ര ദൈവമുണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു ദൈവം ഹജുറുൽ ആസാദ് തോന്നുന്ന കറുത്ത കല്ല് മറ്റൊരു ദൈവം അജിഷ്മദ്രെ ഒറ്റ മിനിറ്റ് അജിഷ്മദ്രെ ഒറ്റ മിനിറ്റ് അജിഷ്മദ്ര പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന് രണ്ടാം ഭാഗം അല്ല ഒരു പത്ത് ഭാഗം വരെ നമുക്ക് വെച്ചാലും ഈ വിഷയം തീരത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോ അനു ബ്രദർ ഈ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റില് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഉമറിനെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിത വിഗ്രഹാരാധന മുഹമ്മദ് അല്ലെ അലി അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധപൂർവ്വം ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഉമറിന് അത് വെറും നിസ്സാരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹ ആരാധനയാണ് താൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നിയത് മുഹമ്മദിന് വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ ആരാധനയായിട്ട് തോന്നി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി അവിടെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ഓഡിയബിൾ ആണോ ഹലോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആ ഒരു പോയിന്റിലുണ്ട് അപ്പൊ ലോകത്ത് നിർബന്ധിത വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് രണ്ടാമത് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഗ്രഹാരാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കത് വിഗ്രഹാരാധന അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് മുഹമ്മദ് ഈ കല്ലിനെ മുമ്പിൽ പോയി ചുംബിക്കുകയും ഈ തോവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ അത് ബ്രദർ അതില്
ആദ്യത്തെ ആൾ ഞാനായിരിക്കും ഇതും പൊങ്ങച്ചമല്ല ഇദ്ദേഹം തന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഇത് മൊത്തം പൊങ്ങച്ചമല്ല പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കല്ല് കറുത്ത കല്ല് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ വന്നിരുന്നു ഇതിനല്ല ഇതേ സംഭവം തന്നെ മുഹമ്മദും പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു തുണിനൂർ തിർമ്മതി അധ്യായം അമ്പത് ഹദീസ് നമ്പർ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പേജ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ ഇങ്ങനെ അറിളി ചെയ്യുന്നതായി അബ്ദുള്ളാഹി ബിനു അമ്ര കേട്ടു മുഹദിൻ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ പറയണം എന്നിട്ട് എന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം എന്ന എന്തെന്നാൽ ആരെങ്കിലും എന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹു അവന് പത്ത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് തുടർന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വസീലത്ത് ലഭിക്കാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു പദവിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ ഒരാൾക്ക് അത് ഭൂഷണമാകും അത് ഞാനാകണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് വസീല ലഭിക്കാനായി ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവൻ എന്റെ ശുപാർശ ശുപാർശയ്ക്ക് അർഹനാകുന്നതാണ് സുന്നു തിർമ്മതി അധ്യായം അമ്പത് ഹദീസ് നമ്പർ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പേജ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു പദവി പുള്ളിക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കണം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പുള്ളി ശുപാർശ ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് കയറ്റും എന്റെ സംബോധന ഇവര് ഹജ്ജിന് സ്ഥലത്ത് വന്നിരുന്നു പോകുന്നത് അതും ശുപാർശ തന്നെയാണ് ഇതും ശുപാർശ തന്നെയാണ് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ വേറൊരു വിഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കാദിയാനി എന്ന് പറയുന്നത് കാദിയാനിയുടെ അന്ത്യപ്രവാചകനായി മിർസാഗുൽ അഹമ്മദ് കാദിയാനി പറയുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ഈ അർഷദൻ കല്ലെന്നാ പറയുന്നത് കാരണം പുള്ളിയുടെ കാൽപാദത്തിൽ ഒരാൾ വന്ന് ചുംബിച്ചു ചുംബിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഉടനെ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം പറയാണ് നീ കാവ്യയിൽ പോയി കറുത്തകലിനെ ആ കല്ലിനെ ചുംബിച്ചത് എന്റെ കാലിൽ ചുംബിച്ചത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് വെച്ചാൽ ഈ പുള്ളിയും പാപം വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എല്ലാം ആകെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡിബേറ്റ് ആണ് ഐ എം എൻജോയിങ് ദിസ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളല്ല കർണാടകയിൽ ചിക്കമംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നു മലയാളം വായിക്കും എഴുതുമ്പോൾ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ വരും മലയാളത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ കാണുന്നതിൽ ഭയങ്കര ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ റൂമിൽ വരാറുണ്ട് ഐ റിയലി എൻജോയ് ദ ഡിബേറ്റ് ഒറ്റ ഒരു പോയിന്റ് പറയുകയാണ് ഈ കാബസ് സ്റ്റോണിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്നോട് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു മുസ്ലിം ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് ഹി വാസ് മൈ പേഷ്യൻറ്റ് ഇവിടെ ന്യൂയോർക്കിൽ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഹജ്ജിന് പോയി ഹജ്ജിന് പോകുന്നതിന് മുൻപേ ഒരു റെഗുലർ അനസ്ഷ്യ ഡോക്ടർ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വലിയൊരു തീവ്രവാദിയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഫ്രം ബംഗ്ലാദേശ് ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഹജ്ജിന് പോയി വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് രണ്ടുപേരോടും കൂടിയാണ് പോയത് ഹജ്ജിന് ഹജ്ജിന് പോയി വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ വെച്ച് സൗദി അറേബ്യയിൽ വെച്ച് ഒരു കാടിയക്ക് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയാനായിട്ട് എൻ്റെ അടുക്ക വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൺ അപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ പുള്ളി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അവിടെ വെച്ച് കാടിയ കറസ്സായി താഴെ വീണു അപ്പോൾ വൈഫ് എന്നോട് പറയുക ഡോക്ടർ യു നോ വാട്ട് ഹാപ്പൺ ഹി വാസ് നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ടച്ച് ദ കാബസ് സ്റ്റോൺ ഇത് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് നല്ല മനുഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ലൈഫ് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു ഇത് ടച്ച് ചെയ്തു അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ വീണു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതിന് അത്രയും അതങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അതിന് അത്രയും പവർ ഉണ്ടോ ഏ ഏ ഡോക്ടർ ഹി ടച്ച് ഇറ്റ് ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു he touched the cobble stone he collapsed he touched the cobble stone he collapsed ennu paranju pinna avadu recover cheyyan paranju you know what if he were to die there avadu marichirundeng endu sambhavikku varunu appo paranju aa oru 3 4 miles inda chuttolavu marichu kanyal i go straight to heaven because i am dying in allah's place ennu paranju pinna ingane ee point ningal discuss cheyyan it's very 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 interesting idu padipikanam you know islam ningal ingane oru grahadhana undu idol worship islam undu avaru orikkalum samadhikkatilla but this is a great point keep it going thank you ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ അത് കാരണം ഈ സമയം വരെ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാസിന്റെ
അതിനുള്ള ഒരു വിഷയം രാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു നിർത്താനുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ കറുത്ത കല്യാണ ഉദ്രാരാധന എന്നുള്ള വിഷയത്തിന്മേ നമ്മൾ ആറേ കാല് മുതൽ നമ്മളിവിടെ ഓരോ വിഷയങ്ങളായിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ പഠനത്തിന്റെ പിന്നാലെ സഞ്ചരിക്കുകയും നല്ലൊരു ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് കറുത്തകല്യം വിഗ്രാരാധന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഗ്രാരാധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കറുത്തകല്യം പാപത്തെ വലിച്ചൊടുക്കുന്ന അവർ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സകല മനുഷ്യരൻ പാപങ്ങൾക്കായിട്ട് മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഭാഗം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിരിക്കും അതില് എല്ലാരും വരിക സഹകരിക്കുക ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരെല്ലാരും ഈ സമയത്ത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ഈ ഞങ്ങളെയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക നല്ല അറിവുകൾ ലഭിക്കാനായിട്ട് ഇനി നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത കേസിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോവുക അവിടെ നല്ല വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും പഠിക്കാനും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ചെയ്യുക പിന്നെ സാക്ഷി അപ്പോളജിസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ക്ലബ് ഹൗസിൽ റൂം ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് മെമ്പർ ആകുക ഞങ്ങൾ പലരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതിലേക്ക് വരിക മെമ്പർ ആകുക എല്ലാവരും ജീവിതം സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജിമ്മി ബ്രദറെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിർത്താം പരിശുദ്ധനായ പിതാവ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ ഇന്ന് ആറുമണി മുതൽ ഈ സന്ധ്യാ നേരം ഈ രാത്രിയുടെ ഈ യാമങ്ങളിൽ വരെ ദൈവമേ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്ന അഞ്ചു നേരവും അതിനപ്പുറവും വിഗ്രഹത്തെ നിർബന്ധമായ വിഗ്രഹ സേവ നടത്താൻ കൽപ്പനയുള്ള ഒരു ഒരു സമൂഹത്തെ എന്നാൽ അവർ വിഗ്രഹ ആരാധകരല്ല എന്ന് പറയുകയും മറ്റുള്ള വിഗ്രഹ ആരാധകരെ പരിഹസിക്കുകയും സത്യവിശ്വാസികളായ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും യഹൂദന്മാരെയും വിഗ്രഹാരാധകർ എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ വിഗ്രഹത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഷയ അവതരണത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി തന്ന കർത്താവിനദാസന്മാർക്ക് കർത്താവിനദാസന്മാരായി ദാസന്മാർക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അനിൽബദർക്കായി വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച അനിൽബദർക്കായി ചാക്കോ പാസ്റ്റർക്കായി അതുപോലെ തന്നെ അജീഷ് ഭദ്രനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരെയും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഈ ക്ലബിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായ ബോധ്യവും കാഴ്ചപ്പാടും അവിടെ നിന്ന് നൽകി അവരെയും അവർക്ക് അനേകരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു വലിയ വലിയൊരു പരിജ്ഞാനത്താൽ കൃപയാൽ നടത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള ചർച്ചകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അടിയങ്ങളെ സഹായിക്കണം സകല മഹത്വവും ബഹുമാനവും പുകഴ്ചയും ആദരവും ആരാധനയും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് മാത്രം അർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ടതുകൊണ്ട് നന്ദി എല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പ